Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Total Impro 2.0, nous sommes le samedi 10 juin 2023, il est 10h et bienvenue sur notre talk show Confluence, donc 3 heures à passer ensemble autour des invités, des grands invités, des chroniqueurs, donc de tous les événements de la région, de la région frontalière au sud-ouest de Paris, dans les alentours de, de, Ram, de Rambouillet. Voilà, donc on commence tout de suite par les événements que nous avons retenu pour vous pour ce week-end. Pour ça, je vais préparer l'incrustation, l'incrustation du bon écran. Alors, petit flottement, voilà. Hop. Donc le premier événement, oui, ça se passe au, au Minul. C'est une expo photo de très haut niveau qui s'appelle les Ménographies et qui a lieu notamment ce week-end. C'est, c'est l'accès est libre. Vous pouvez vous y rendre et je crois que c'est dans au parc municipal. Voilà, ça c'est le premier événement qu'on voulait absolument mettre en avant. Le deuxième, c'est, c'est, c'est bien sûr le, la visite théâtralisée du château de Rambouillet, deuxième édition au moins en ce juin de 2023, ça s'appelle Secret Défense, euh, vous êtes euh, entouré de comédiens, notamment beaucoup de, de, de comédiens euh, amateurs, bénévoles de la région, qui vont euh, vous permettre de revivre au plus près les événements de 1959, alors que le château de Rambouillet accueillait euh, de, grands, euh, de, grands, de grandes figures de l'histoire euh, française et mondiale, des présidents notamment. Voilà, euh, c'est Secret Défense, pensez à réserver sur le site internet internet secret-defense.fr il y a il y a déjà beaucoup euh, beaucoup de monde voilà un, ça c'est le gros événement à Rambouillet du mois de, de juin euh, j'ai on a même vu que les commerçants euh, du centre ville arboraient des petits drapeaux euh, pour pouvoir faire la promotion de l'événement c'est l'une des voilà une belle, un exemple de coopération entre les commerçants et les événements de la ville. Au, euh, ensuite, il y a une transhumance qui a lieu en ce moment. Donc, c'était le départ de ce matin à 8 heures depuis le lieu... Euh, le site qui, qui s'appelle Le Bouc étourdi et c'est organisé par la Ferme des Clos. Et d'ailleurs, cette transhumance se termine en fin de journée, si me semble-t-il, à la Ferme des Clos. Voilà, vous pouvez peut-être les rejoindre en cours de route. C'est une belle expérience de nature en contact avec les producteurs locaux qui, qui je dirais, font perdurer les traditions d'avant de la transhumance. Ensuite, événement que je vous ai rajouté, c'est pas vraiment à côté, par rapport à Paris, c'est même à l'opposé, puisque là on est au nord-est de la région parisienne, au nord de la Seine-et-Marne, c'est les, 38e, les 38e médiévales de Provins. C'est la plus grosse fête médiévale de France. Voilà, un lieu qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, plutôt les, les, les foires de, de Champagne. Et si vous voulez vous immerger dans une ambiance médiévale, euh, euh, populaire, avec euh, effectivement une reconstitution de, de, de tout premier ordre, eh bien précipitez-vous ce week-end, aujourd'hui samedi et demain dimanche, à Provins, à Provins. C'est très bien organisé, vous vous, vous garez en périphérie euh, de la ville et ensuite euh, vous avez des bus qui vous amènent vraiment au cœur de la cité euh, médiévale. Euh, sans alors euh, voilà ça c'était les événements et un autre é- événement euh qui est les journées portes ouvertes. Euh, euh, donc, euh, notre premier invité euh, tout à l'heure, euh, euh, Soazic, nous en dira un petit peu plus, puisque c'est les, les jardins d'Arcadie euh, qui est situé à Rambouillet, qui font journée, aujourd'hui une journée porte ouverte. Donc, voilà, c'est également une autre piste de visite et de sortie de ce week-end. Voilà, ça, c'est pour les événements euh, du... Euh, les idées de sortie, les événements culturels. On va vite passer également sur la revue de presse euh, donc euh, la revue de presse avec la couverture de charlie hebdo euh, donc de cette semaine avec une caricature de Riss. oui jean philippe un commentaire oui, sur la couverture T'as, t'as de devoir, d'accord. Je l'ai pas vu, ouais. Ah, tu l'as pas vu. Donc on voit, euh, on voit donc Elon Musk et euh, donc Mark Zuckerberg euh, qui euh, qui tire sur un fil électrique euh, et on voit un, un, un enfant oh, pendu oh, 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 avec oh, oh. avec sa tablette, voilà. Donc euh, c'est eux qui seraient 
euh, il parle du cyberharcèlement et puis euh, donc euh, met en première ligne bah, avant tout les, les fondateurs de ces réseaux sociaux et, et leur part de responsabilité dans, dans malheureusement des, 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 du, du cyberharcèlement qui peut aller effectivement jusqu'à des actes dramatiques. Donc voilà avec la touche. Mais avec l'actualité récente, hein, tueur d'enfants, euh, ça tombe. Euh... Oui, ça, ça fait résonance avec, avec, Annecy. De ce, euh, avec Annecy, oui. Oh là là, oui. Même si c'est involontaire, puisque la couverture bien est sortie sûr, avant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Autre couverture, c'est celle de, donc, du journal de, de, de Toutes les Nouvelles, donc le journal des Yvelines, du moins du sud Yvelines, avec, euh, voilà, je l'ai également en version, en version papier là, donc c'est la couverture... Euh, euh, donc, euh, deux rangs euh, pour, euh, pour la partie euh, sud-yvelinoise avec la, un article sur euh, Madame le maire Véronique Matillon, maire de Rambouillet, euh, qui fait un bilan à mi-mandat et qui euh, présente notamment à cette occasion euh, le dernier numéro euh, de... Ah, c'est pas... En plus, ce n'est pas celui que j'ai. Bon, visiblement, je ne suis pas à jour. <rire> donc, le dernier euh, bulletin municipal, euh, le dernier journal municipal euh, qu'elle présente à cette o- occasion. Euh, dans la couverture de toutes les nouvelles, euh, je cite également un article, page 29, euh, euh, donc, euh, sur euh, la mosquée de Rambouillet, euh, cette, cette salle de euh, prière qui va être construite euh, d'ici 2-3 euh, de, 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 de ans. Le permis de construire elle vient d'être accordé. Donc, voilà. C'est, et donc, il y a un article... Euh, notamment euh, euh, qui, qui parle de cette, de cette mosquée salle de, de prière. Et euh, je tiens à, à, ça me permet de préciser que, euh, que nous allons recevoir comme grand invité dans une semaine euh, donc Rachid Itzala, qui est un commerçant de rang, de rang, de rang, de rang bouillet, mais également qui est le président de l'association pour, pour la construction de cette mosquée. Donc voilà, c'était pour faire le lien avec notre grand invité, euh, euh, donc, mais de la semaine semaine prochaine. Voilà, ça c'était les couvertures que je voulais euh, vous montrer. Et puis bien sûr, un petit clin d'œil. Euh, alors ça c'est pas, c'est plus, c'est juste un petit clin d'œil. Euh euh, la visuelle, c'est bien sûr euh, merci pour nos euh, merci aux deux agences de communication euh, qui nous accompagnent dans une collaboration bénévole depuis près d'un an. Euh, je pense en particulier à l'agence C'est tout comme euh, qui nous a offert des encarts publicitaires dans leur magazine Ma Vallée et l'agence euh, Créatif Diffusion euh, qui ont fait de même euh, pour leur magazine Agence Unique. Donc merci à eux de nous soutenir, de nous donner de la visibilité dans le monde réel. Voilà, donc tout de suite, euh, je vais faire euh, apparaître euh, donc euh, la room. Voilà, messieurs, dames, bienvenue sur Total Impro. Euh, j'ai, j'ai oublié de me masquer, voilà, je ca- euh, masque la caméra parce que là, j'apparaissais en double sur le direct. Donc, euh, peut-être petit tour de room, euh, en commençant par Jean-Philippe, et puis après, oh, on va oh. directement... En, en brillé. Euh, non, non. Honneur aux dames. Alors, bah, d'accord. Oui. Alors, honneur aux dames. Donc, euh, sois-y que tu as 30 secondes, 3 minutes pour te présenter. C'est, c'est le petit tour de room. Jean-Philippe, après, euh, se oui. présentera. Et, et puis, directement, on rembrayera après sur, euh, sur, ton, sur, t- sur ton interview. D'accord On fait comme ça Très bien. Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre, merci pour cette invitation Total Impro. Donc, euh, je m'appelle Soazic Perron et je suis la directrice des Jardins d'Arcadie de Rambouillet. Voilà, nous sommes situés 10 rue Gambetta à 3 minutes de la gare. Absolument. Et on est une Très résidence bien. service senior pour personnes âgées. D'accord. Et donc, tu, aujourd'hui, tu, 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 tu es venu nous parler plus particulièrement de la journée porte ouverte alors effectivement, je suis venue vous parler de la journée porte ouverte parce qu'on est ouvert aujourd'hui de 9h à 18h. Et euh, c'est une occasion de, de venir découvrir notre résidence, de, de venir visiter les lieux. Euh, ça peut permettre en fait aux personnes de se rendre compte ce qu'est une résidence service senior puisque c'est un habitat intermédiaire entre le domicile et l'EHPAD. Donc c'est D'accord. une bonne façon de venir découvrir euh, voilà, notre résidence. Très bien, merci pour cette précision et on sera avec toi dans quelques minutes après, euh, la, euh, après la, le, la petite présentation de Jean-Philippe. Mais maintenant, quasiment tout le monde le connaît, donc, mais, mais vas-y quand même. <rire> oui, il la terre entière. Je m'appelle Jean-Philippe Zibot, euh, je suis chroniqueur nature euh, sur Total Impro 2.0 depuis un peu plus d'un an, mm-hmm. où j'accompagne Jean-Pierre. Euh, je suis photographe animalier, 
je suis papy, c'est quand même mon métier principal, et euh, je fais partie du comité d'organisation du Festif Photo d'Ambouillé, qui est un grand festival de photo nature qui se déroule au mois de septembre 2023, avec un cœur de festival les 29, 30 septembre et 1er octobre, où on organisera dans toute la ville euh, euh, des expos photos, une cinquantaine, avec euh, des expositions intérieures, extérieures. Et cette année, on a voulu vraiment faire la fête, donc faire non seulement la photo, mais le festi photo, puisqu'on a addi additionné euh, aux expos photos des animations théâtrales et des animations musicales. Et en termes de théâtre particulièrement, on lancera une pièce qui s'appelle « Après le brame », euh, c'est Michel Sebal qui s'en occupe, enfin on aura l'occasion d'en reparler en détail. On va faire une grande fête euh, pendant trois jours euh, dans tout Rambouillet. On partira de la Lanterne, de la salle Patenôtre, on descendra au château en passant devant la sous-préfecture et puis après on montera à la Bergerie Nationale où auront lieu euh, les principales euh, animations. Merci Jean-Philippe pour sa présentation. Michel Sebal qui devrait, si elle arrive à dégager un petit peu de temps, faire une, une courte apparition au cours de l'émission et, et, nous, et nous amuser avec ses interprétations, ses improvisations théâtrales. Voilà. Comme, à elle fait, comme à l'habitude. Voilà. Michel Sebal est responsable de toute la partie festi, c'est-à-dire animation musicale et, et théâtrale. Elle nous a concocté un programme, je crois, qui va, qui va plaire au plus, du plus jeune au plus ancien. Puisque on va parler des anciens, je crois, d'ici pas longtemps. Très bien, très bien. Merci Jean-Philippe. On va passer donc à l'interview. Après, on va parler de Soazic. Pour ça, je dois faire quelques petits aménagements, notamment en, voilà, en rajoutant l'incrustation ton nom, Soazic Perron, et en privilégiant effectivement ton image en passant en plein écran. Voilà, nous y sommes, donc début euh, de, ton, de ton interview, euh, euh, Swazik, donc euh, oui, peut-être après, euh, parce que cette séquence pourrait être extraite individuellement, donc peut-être rappeler euh, euh, la présentation que tu viens de faire dans le cadre de, de la room, et puis après on embraye euh, plus particulièrement sur cette journée, tu vas nous en dire un, un, petit, un petit peu plus. Donc bonjour, je suis Soazic Perron, la directrice des Jardins d'Arcadie de Rambouillet, qui est une résidence service senior. Euh, une résidence service senior, c'est un habitat intermédiaire, donc entre le domicile et euh, l'EHPAD. En fait, on reçoit euh, des personnes âgées qui sont autonomes, ils vivent dans leur appartement librement et ils ont accès en fait à, à nos services qui peuvent être le restaurant à midi, on a aussi euh, un service coiffure, on propose des animations chaque jour hein, et euh, il y a une vraie sécurité parce que on est, euh, en fait, on, on a un accueil 24-24, 7 jours sur 7. Voilà, donc ça c'est important et chacun de nos résidents sont équipés d'une montre, donc en cas d'urgence, ils peuvent nous appeler et lorsqu'on devient un petit peu plus âgé, ça c'est une vraie sécurité et on regagne en confiance en fait de vivre dans ce type d'habitat. Voilà. D'accord, merci. L'important aussi, c'est qu'on recrée du lien social et c'est vraiment ce que l'on cherche à développer au sein des Jardins d'Arcadie. D'accord. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de, 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 de la compagnie Jardin euh, d'Arcadie, une compagnie française qui a peut-être plusieurs, euh, plusieurs activités Alors, les Jardins d'Arcadie, c'est le groupe Agapas, hein, euh, qui est un groupe qui a trois entités. Euh, une entité immobilière, euh, une entité qui s'appelle Sandaya, qui, qui en fait euh, fait des campings euh, de luxe, 4 et 5 étoiles, et une entité euh, résidence service senior. Et euh, nous, nous sommes aujourd'hui 50 résidences services seniors sur toute la France et nous avons un très très fort développement puisqu'il va y avoir 50 nouvelles euh, résidences qui vont s'ouvrir d'ici trois ans. D'accord. Euh, celle de Rambouillet est ouverte depuis combien de temps Alors, celle de Rambouillet est ouverte depuis euh, 2012. Euh, ça a été un ancien EHPAD réhabilité et en 2019, en fait, ils ont créé une extension, donc euh, beaucoup plus moderne. Donc, en fait, nous avons deux bâtiments euh, qui se font écho euh, l'un l'autre et on a un grand jardin au milieu, euh, ce qui est un cadre très agréable. Et euh, la force, en fait, aussi de cette résidence, c'est que nous sommes situés en centre-ville, à trois minutes de la gare, ce qui est excessivement pratique, en fait, pour des personnes âgées, car elles peuvent se déplacer facilement, que ce soit en centre-ville ou même rejoindre Paris en 30 minutes. 
Mmh. Oui, effectivement, il, il y a un accès au cœur de ville, aux commerçants, au marché de Rambouillet qui, 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 est, qui est relativement simple. Exactement. Et nous sommes donc, aussi euh, dans un cadre verdoyant donc, euh, et une ville à taille humaine. Donc ça, c'est absolument formidable. Mmh. Donc là, en ce moment, tu, euh, donc tu es situé dans l'une des salles euh, Alors là, de la résidence exactement, exactement, je suis dans la salle d'animation qui est une grande salle. Euh, alors, en général, on peut avoir des ateliers mémoire dans cette salle. On peut avoir euh, deux fois par semaine, on a du yoga ou de la gym. Euh, on fait différents ateliers créatifs, euh, parfois de la peinture. Euh, mais on fait aussi des, des ateliers en extérieur. Il peut y avoir des jeux de palais, des jeux de... de de Molki, on, on, on cherche régulièrement des idées en fait pour euh, bah, du coup pour maintenir l'autonomie et puis pour euh, bah, donner aussi du plaisir euh, à nos résidents. Voilà. Je vais rajouter en incrustation, euh, je l'active, euh, le site internet. Euh, voilà. Alors ça, ça masque un peu Jean, euh, Jean Philippe. J'espère oh, que Jean Philippe m'en voudra pas trop. C'est pas grave. C'est pas grave, mais euh, donc voilà, là on est sur le site internet, alors on le voit peut-être pas, ce que, ce que l'on va faire dans ce cas-là, on, on va faire l'inverse, c'est-à-dire je vais mettre la room euh, en mode mi euh, mini et privilégier, euh, euh, voilà, comme ça, euh, on voit, un, on voit Jean-Philippe, hein, et euh, <rire> deux, euh, <rire> deux euh, on, on va pouvoir plus, ouais. voir plus en avant le, le site internet. Là, donc je suis bien sur la page... Oui. Euh, alors, tu l'as peut-être pas, euh, soit dit, tu n'as pas je euh, le retour. Pas, je le vois, c'était bien ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, y a, on est sur la page où il y a effectivement, on voit des photos oui, oui. Euh, du, euh, du, de ce nouveau bâtiment. Et bienvenue à la ré résidence de Ran, 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 Rambouillet. Et ça, effectivement, oui. ouais, et donc là, il y, euh, y a bien un. D'ailleurs, oui, on, on voit, tu as un petit bout qui est signé, euh, que tu as toi-même euh, ré. Euh, Bienvenue à la résidence et euh, c'est toi qui a, qui a effectivement euh, ré, ré, rédigé ce, ce petit billet. C'est toi, <rire> parfait. Moi, <exactement. rire> et voilà, et là, donc, là, je suis sur un encart, il y a marqué journée, porte ouverte, 9 et 10 juin de 10h à, 10, à 18h. Donc voilà, c'est donc, l'une des raisons que, que tu, que, qui, qui, de, de ta présence sur Total Impro 2.0 ce matin. Tu peux nous en dire plus de cette journée por euh, porte ouverte C'est quelque chose de, oui. de spécifique au Jardin d'Arcadie ou une journée plus nationale voire peut-être européenne Alors, effectivement, euh, on en avait fait une euh, parce que moi, je viens de prendre la direction de la résidence aussi. Ça, ça me permet de le, de, de le dire en plus. On en avait fait une première le 14 et 15 avril. Et là, c'est vraiment une journée nationale. C'est-à-dire que tous les jardins d'Arcadie sont ouverts. Euh, et pour nous, c'est vraiment une très bonne façon de, de, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles familles qui souhaiteraient venir en résidence service senior. On prend le temps avec eux de les accueillir, euh, de leur faire visiter euh, tous tout euh, tout, tout nos, nos deux bâtiments, notre résidence, les différents lieux. On leur explique le principe. Euh, c'est vrai qu'on on a des habitations du studio au T4. Euh, la plupart ont des balcons ou des terrasses, euh, ils sont très très lumineux, donc euh, c'est des habitats très chaleureux à vivre. Et euh, on en profite aussi pour leur faire visiter des appartements témoins, ce qui leur permet un peu de se projeter euh, dans un habitat futur. Et euh, ça, c'est très apprécié. Et j'indique également que, donc on fait bien entendu ce qu'on appelle des longs séjours, les gens peuvent venir ici habiter pour... Euh, à la limite de, de longues années, mais on fait aussi des courts séjours. C'est-à-dire que si les personnes veulent découvrir la résidence pour une semaine, pour deux mois, c'est tout à fait possible. Donc, on a une possibilité de long séjour ou de court séjour. Et c'est l'occasion vraiment aujourd'hui de venir librement euh, avec sa famille euh, découvrir les jardins d'Arcadie. D'accord. Donc, euh, oui, aujourd'hui, bon, à partir de, de 10 heures, hein, là, Alors, là, en ce moment même. Oui, ça va être exactement… <rire> Donc, ça va être un petit peu le rush pour toi. Donc, je suis en train une, de parcourir. Une très dense. Je, ça va être ouais. une journée dense. La dernière fois, on avait eu beaucoup, beaucoup de visites. Et c'est vrai que ce sont des journées très appréciées en général. Donc là, on est sur le site internet. Je vois qu'il y a des, effectivement différentes thématiques. Euh, le, le restaurant, les animations, oui. le service à la personne, une présence 24 Exactement. heures sur 24 alors, je tiens à préciser, effectivement, les jardins d'Arcadie, c'est un petit peu particulier. Toutes les résidences n'ont pas ce service. Nous, on a un service de soins à la personne, c'est-à-dire qu'on a cinq auxiliaires de vie euh, et on peut proposer des services de ménage, des services euh, d'aide à la toilette, euh, des services pour accompagner les personnes pour faire leurs courses. Euh, donc ça, c'est un réel avantage aussi euh, de pouvoir proposer ce service au sein de notre résidence. D'accord. 
Donc là, je parcours le service à la personne, une présence 24 heures sur, sur 24. Exactement, on a des veilleurs de nuit euh, qui sont présents toute la nuit, qui, qui, qui vivent sur site aussi. Et ça, c'est une vraie sécurité aussi pour les familles. Euh, c'est très rassurant de savoir que, euh, voilà, il, on peut nous appeler. Euh... Et, et, le... et oui, donc là, tu parlais de, des séjours courts. Là, il y a un exemple oui. sur, sur votre site internet, donc oui. avec un, un prix d'hébergement de 75 euros TTC par jour pour pouvoir oui. euh, tester euh, lors de Exactement. vacances ou lors de, de, ou lors de, con, de convalescence. Voilà, ou vraiment pour tester, euh, euh, je dirais que par exemple cet été, euh, euh, vous êtes inquiet de laisser vos parents euh, euh, tout seuls chez eux, et ben vous pouvez faire venir vos parents par exemple dans notre résidence service senior euh, pendant un mois, et ça, ça permet aussi, c'est un moyen aussi de, 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 de voir comment vit la résidence. Et je tiens à préciser que en fait, euh, on, on, on attend vraiment que les personnes soient prêtes de passer à leur domicile à une résidence service senior. C'est un projet qui se mûrit et c'est pour ça que de venir comme ça pour une journée de porte ouverte, c'est un bon moyen de, de découvrir en fait ce que proposent ces résidences service qui sont assez méconnues parce qu'on est un petit peu différent des maisons de retraite. C'est vraiment un habitat comme un autre, sauf qu'on a des services autour et on est libre en fait de participer ou non. Vraiment, les gens sont, sont libres, ils peuvent tout à fait faire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas obligés de, de participer aux animations s'ils ne le souhaitent pas. Bien entendu. Donc, en fait, ils sont chez eux comme, comme s'ils pouvaient être chez eux euh, ailleurs. Ailleurs, oui. Et donc là, je viens d'ouvrir la première page de votre brochure. Euh, oui, fait, euh, le slogan le, 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 laisse, le montre en, 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 d'une façon claire. Si je veux, j'emménage en, ici. Te, tu, tu, tu parlais voilà. également de, 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 du désir, de la volonté de, voilà. de venir. C'est un élément important. On est très, très attentif à, à ça. C'est vrai que c'est il faut que ce soit un choix de la personne. Voilà. Et donc là, effectivement, on a la carte des, implant des implantations que tu évoquais, celles qui existent oui. déjà, celles qui sont en cours. Euh, oui. Du côté de l'île de France, donc Rambouillet, bien entendu. Exactement. Et donc les plus, les plus proches, les autres proches sont sur Versailles. Alors, autres, exactement, il y en a deux à Versailles. Il y en a une à Maison Lafitte. Euh, vous en avez une à Avon, l'année sur Marne. Euh, J'en ai oublié. <rire> oui, euh, mais ça, mais celle sur Orge, l'année sur Marne, une effectivement. Douzaine, une douzaine à peu près en île de France. Et je vois une, cou une couverture française qui vraiment est du nord au sud, hein, qui couvre les, les, principa les principales villes. Voilà, euh, on parle. Euh, est-ce que le jardin d'Arcadie, c'est donc avant tout des, des appartements ou est-ce qu'on peut parler également de, de, de maisons, de, ré, de, ré, de, ré, de, de, de résidences seniors Est-ce que c'est. Euh... Alors, nous, nous on n'est pas sous non. forme de maison. Non, ce sont, ce sont des appartements. Ce sont des, des, appartements, des appartements. Du studio. Au T4. Euh, voilà, donc on peut avoir T1, T1 bis avec une chambre séparée, après T2, T3, T4. Voilà, et nous, sur la résidence de Rambouillet, on a euh, 97 appartements. Voilà. D'accord. Mmh. Ok, donc je parcours euh, tout doucement euh, euh, donc, la brochure. Euh, vous avez même une application euh, euh, smartphone, si j'en crois, le, oui, la, la page fait. Oui. Les familles euh, peuvent suivre en fait, les activités, euh, les menus. Euh, ça permet d'avoir un suivi euh, en ligne aussi. Euh. Alors, vous entendez du bruit parce que forcément, une résidence, ça vit. <rire> Normal. Euh, et euh, ça permet effectivement à distance de pouvoir suivre ce qui se passe. Euh... Voilà. D'accord, très bien. Oui, donc vous êtes euh, en termes de connectivité et de numérique, euh, je dirais plutôt à, à la pointe oui, tout à fait. Et les jardins d'Arcadie, euh, en tout cas, essaient de communiquer au maximum, euh, que ce soit sur, euh, effectivement, euh, une possibilité de, de suivre ce qui se passe en résidence sur le téléphone, mais également par rapport à leur site Internet, euh, euh, leur page Facebook. Euh, voilà. Oui, Instagram également, oui. Voilà, exa exactement. Très bien, très très bien. Voilà, là, là on arrive effectivement au bout de, de cette brochure qui est très très bien conçue, très très visuelle. Et je reviens sur le site internet. Euh, 
donc, euh, et de cette journée euh, porte, euh, porte ouverte. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur... Euh, y a-t-il peut-être un, un, disons, euh, un agenda de la journée euh, Est-ce qu'il y a des moments plus particuliers au cours de, de cette journée porte ouverte de ce samedi euh, où Alors... il y a des, des, des événements ou une thématique différente qui va être euh, abordée alors, euh, non, pas particulièrement, en fait. Bon, euh, après, en général, on a nos résidents qui vont jouer au Scrabble, qui, qui vont jouer à la belote. Donc, ils vont vraiment voir comment se passe la vie de la résidence, surtout l'après-midi. Le matin, c'est souvent un petit peu plus calme. Euh, mm -hmm. On va avoir une animation cet après-midi qui va être des mots croisés. Et euh, ils vont vraiment voir ce, ce qu'il se passe en résidence. Euh, ça va être euh, vraiment ce qu'on vit au quotidien. Euh, souvent le samedi on a un petit goûter aussi avec nos résidents donc euh, les, pour les personnes qui passeraient vers 4 heures voilà, ils risquent de, de voir euh, vraiment la vie de la résidence d'accord très très bien parfait euh, on va, je vais voir si euh, je sais que Jean-Philippe parce que euh, le, le jardin euh, d'Arcadie est un lieu euh, euh, comment dirais-je euh, euh, un lieu de vie et mais également un lieu de, de culture je crois que dans un passé récent vous avez euh, euh, accueilli des expositions et, euh, et, et je crois que même euh, Jean-Philippe euh, qui, euh, qui euh, avait euh, qui est l'un des piliers de FestiPhoto, avait euh, organisé euh, il y a quelques années euh, ouais. un événement photo euh, au ouais. Jardin de l'Arcadie. Je, je, je ouais. vous laisse à tous les deux plus la, la parole, vous allez pouvoir échanger sur ce, sur ce sujet. Oui, c'est basique. Euh, oui. Il y a, il, on, a, on a au niveau du FestiPhoto un certain nombre de partenariats avec euh, les institutionnels, euh, bon, bien sûr la mairie, euh, les rembouillés territoires, la région, etc. Et euh, ces gens-là nous attribuent des subventions euh, pour pouvoir euh, faire notre, notre festif photo. C'est notre principale source de revenus, complétée par quelques sponsors privés. Euh, et puis les, les, les prix des billets d'entrée. De, euh, dans le cadre de ces partenariats, Bien sûr, euh, la région, par exemple, euh, nous demande un certain nombre d'activités sociales à vocation soit des publics ruraux, soit des publics défavorisés, soit de la jeunesse, soit du troisième âge. Et donc, euh, dans ce cadre-là, on mène un certain nombre d'actions euh, visant à intégrer effectivement toutes ces populations, qui en sont d'ailleurs ravies à, à chaque fois. Et effectivement, il y a quatre ans, au Jardin d'Arcadie d'ailleurs, avait été euh, mis en place une action de photographie euh, des résidents volontaires. Euh, et euh, deux photographes étaient venus, avaient fait des portraits, et puis après avaient fait des tirages, avaient remis aux, aux résidents. Donc euh, c'est une excellente chose de te rencontrer, parce que euh, Merci. Moi, <rire> moi je te proposerais bien cette année euh, de se rencontrer, de voir euh, ce qui serait possible de faire, parce que comme on a depuis progressé encore, on a de multiples choses euh, qui pourraient parfaitement intégrer euh, euh, mon établissement. Et cette population, euh, très, très, très passionnée en général par tout ce qui est de la nature. Euh, et en plus, la localisation de nos expos, comme la salle Patenôtre, par exemple, ou euh, la lanterne, est excessivement facilement accessible, y compris à pied de ton établissement. Et donc, sans pouvoir, sans faire des choses très, comment dire, organiser des... Des bus, des ceci, des cela, on peut facilement faire des visites commentées, par exemple, réservées, etc., ou venir sur place pour faire un certain nombre de choses euh, associées au festival photo. Donc, c'est avec plaisir, moi, que, que je te rencontrerai, si tu veux bien, pour qu'on qu Avec grand plaisir. On pourrait faire ensemble. Alors, nous, nous, effectivement, au Jardin d'Arcadie, on cherche à ouvrir vraiment la résidence sur l'extérieur. Donc, euh, tout ce qui est partenariat, on est très, très ouvert. Super. Et merci pour cette proposition parce que c'est exactement dans la veine euh, mmh. des choses que l'on souhaite faire euh, au sein des Jardins d'Arcadie de Rambouillet. Donc, euh, moi, je suis très friande de, de, de ce type de proposition et, et ouais. je pense que mes résidents aussi, parce que j'ai des résidents très curieux oui. euh, qui, sont, qui, qui sont très tournés aussi sur la culture. Et et donc, oui. euh, je pense que... Et, et ça leur apporte énormément de bonheur aussi de pouvoir créer Exactement. ce type d'événement au sein de la résidence. Donc, moi, avec grand plaisir pour se rencontrer très vite Écoute, <rire> et moi, voir ce qu'on peut mettre parce en place. Euh, j'ai la maman d'un de nos collègues qui travaille avec nous euh, oui. qui... 
qui a séjourné euh, quelques années au Jardin d'Arcadie, qui est malheureusement décédé euh, l'année dernière, et euh, que j'avais interviewé à la salle Patenotre, arrivée au Jardin d'Arcadie, et elle avait euh, commenté, enfin on, on, on peut retrouver encore cette vidéo sans doute sur le site <rire> du, du Festi Photo, mais je vois un grand, un grand écran télé derrière toi, je, vois que, oui. je sais que tu as une salle. Exactement, oui, j'ai une, une grande salle. Donc, ouais. euh, et on avait, euh, en fait, la, la précédente directrice euh, avait organisé euh, avec l'usine à chapeau que vous connaissez très bien sur ouais. Rambouillet, ouais. une exposition, sans... une exposition ouais. photo là qui a eu lieu en début d'année. Ça avait eu un grand succès, exact. justement. Exact. Donc, euh, on peut tout à fait, euh, voilà. Écoute, moi, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées à te proposer. Euh, il y a des supports audiovisuels. On a par exemple un partenariat avec Yann Arthus Bertrand qui sera le parrain de l'édition 2023. D'accord. Je ne sais pas si tu as entendu parler euh, du film Le Vivant euh, qui oui, sûr, vient de passer sur Antenne 2, dont on a acquis la diffusion. Donc on peut diffuser Le Vivant, euh, on peut faire des séances spécifiques, tu vois, euh, euh, de, dans, dans la maison, on peut, euh, on peut organiser une conférence. Moi, j'ai fort envie de proposer à nos talentueux photographes par un édition. Euh, euh, des prises de vue, parce que je trouve que mmh. euh, photographier les anciens euh, mais, nécessite une qualité photographique euh, du photographe, hein, je parle, euh, oui, humaine, humaine et technique euh, importante. On ne photographie pas des personnes âgées comme on photographie des gamins, quoi, hein, je crois. Il oui. faut faire très attention. Donc, euh, je suis sûr que j'ai quatre ou cinq photographes euh, humanistes qui seraient ravis de faire ce genre de choses-là, tu vois, par exemple. Donc, enfin, il y a plein d'idées. Je suis sûr qu'on va trouver euh, <rire> euh, pas mal de choses pour vous associer euh, et faire un vrai partenariat dynamique euh, avec le festival. Euh, je suis partante. Ah, <rire> bien, bien bah, je suis ravi que Total Impro voilà. serve à, euh, comme, euh, comme bien souvent de, de lien entre les différents euh, projets. Bravo, bravo. Ouais. Nous étions euh, à Total Impro déjà à, à un jardin euh, d'Arcadie lors de l'expo photo effectivement organisée par la MJC. Euh, oui. C'était Daniel Lepêtre, euh, photographe, oui. qui ce jour-là avait la caméra. Il nous avait montré effectivement euh, quelques... Euh, quelques moments de, ce, de cette expo, qui était à la fois, si me semble-t-il, un concours photo. Hein. Exactement, oui, c'était un concours photo. Un mm -hmm. jugement de la Fédération française photographique, oui. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, euh, l'usine à chapeau et le club photo est partenaire du Festi Photo. Euh, et va faire une animation à la Berge Nationale, non pas sur les personnes âgées, mais sur les familles, euh, avec, euh, en installant un studio éphémère où mmh. les familles pourront venir se faire prendre en photo avec leurs enfants, leurs animaux, enfin, etc. Voilà. Très bien, c'est une très, très bonne idée. On ne les associe pas à un atelier photo qu'on peut faire au Jardin de hein. C'est des bons photographes. Hein. Eh bien, et bien plein Daniel de bonnes idées. Et Daniel Lepêtre en particulier, qui est un ami de longue date. D'accord. De très longue date. Donc... Euh, c'est vrai que le, le, le monde de la photo dans le sud yvelines de et des photographes, et, et je me suis rendu compte au fur et à mesure des émissions de Total Impro, est un monde dense où il y a finalement beaucoup de clubs, beaucoup d'expos, beaucoup de photographes. Et varié. Et varié. Et varié. Parce que tu vois, nous, on fait de la photo nature, mais euh, depuis quatre ans, moi, j'ai fait évoluer. Au départ, c'était un festival de photo animalière. Mais pour moi, la nature, euh, déjà, l'homme est un animal. Euh, pas tout à fait comme les autres quand même, mais qui est quand même une espèce animale. Euh, et une nature sans les hommes euh, n'a strictement aucun sens, quoi, euh, à mon avis. Donc si on continue par exemple à se comporter comme on se comporte maintenant, si on ne prend pas les mesures qu'il faut prendre pour, euh, pour sauver les, notre nature, le monde sera invivable et à ce moment-là, ça, ça n'aura plus de sens. Donc le Festi Photo a, a pris un virage depuis quatre ans humaniste et la nature, c'est toute la nature, c'est les animaux, c'est les paysages et c'est bien sûr l'homme au sein de cette nature, tous les hommes. Bien, il y a une exposition principale qui aura lieu à la lanterne est, est une exposition principalement sur les hommes, la sécheresse, les gens du Soudan, les éleveurs du Soudan et sur les ethnies euh, africaines. Ce sera l'exposition principale absolument fabuleuse. Exposition qui commencera dès euh, début septembre, hein, qui sera accessible pendant un mois. 5, à partir du 5 septembre au 2 octobre. D'accord. Par euh, euh, de Ferron et Tagny. C'est un couple hum. de photographes belges. Que nous avons reçu sur Total Impro il y a quelques semaines. Oui, on en reparlera. 
Bien, très bien, très bien. Voilà, donc, euh, voilà le lien avec, euh, entre Festifoto et puis euh, les jardins euh, d'Arcadie. On peut par exemple euh, imaginer il... un photographe venir faire une conférence, par exemple, au jardin d'Arcadie. Hein. C'est tout à fait imaginable. Hein. Un, un des invités d'honneur. Hein. A... Par exemple. Oui, oui. <rire> très bien. Oui, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bien, euh, il est 10h34, je crois qu'on va pouvoir euh, libérer euh, Swazik qui va probablement être pris par cette euh, journée euh, porte ouverte. On, on te souhaite effectivement plein de visiteurs, plein de visiteuses pour euh, que tu puisses effectivement bien euh, faire connaître les jardins euh, d'Arcadie. On rappelle que c'est situé euh, rue Gambetta, dit rue Gambetta, vraiment Gambetta. au cœur euh, du, du, du centre-ville, Exactement. donc euh, facilement accessible et, euh, et ça, c'est aujourd'hui jusqu'à 18h à peu près Exactement, jusqu'à 18h. Bon, bah, très très bien. Voilà. Euh, merci encore d'être venu sur Total Impro. Euh, ravi d'avoir fait euh, plus amplement euh, ta connaissance. Et puis, euh, si tu veux euh, euh, rester sur l'émission ou re revenir tout à l'heure, tu es, tu es bien sûr la bienvenue si tu as le temps. Euh, notamment, on aura euh, à partir de midi, effectivement, euh, Jean-François Musique, qui est l'un des, des grands euh, photographes hein, de, de Festif Photo. Ce sera le portrait de, 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 de photographe que l'on aura aujourd'hui. <rire> Je crois que Swazik va avoir une journée bien remplie. Oui, 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 <rire> tout à fait. Elle pourra le voir en replay, parce que l'émission sera disponible en replay tout de suite après. Oui, dès, dès la fin du direct, dès, dès 13h, le, le replay est accessible. Donc, si tu veux effectivement euh, euh, pouvoir voir ce replay et la vidéo après peut être partagée, voire extraite, si tu veux que ta séquence euh, puisse être utilisée, je ne sais pas, à titre promotionnel. C'est tout à fait euh, effectivement possible de pouvoir euh, l'extraire et après l'utiliser de ton, de ton propre côté. Ok Très bien, bah, un grand merci Jean-Pierre et Jean-Philippe. Je reviens vers toi, sois très vite pour pouvoir en écouter. Très bien. On revient, voilà. <rire> Très bien. Journée. Merci à toi aussi, à bientôt. Au ciao, ciao, ciao. Au revoir. Voilà, donc Jean-Philippe, je ouais. vais pouvoir te mettre en avant. Et euh, cette fois-ci, tu vas apprendre ta casquette de la chronique nature, c'est ça Voilà, nature, en grand. Chronique nature. Tu... Voilà, c'est parti. <rire> je suis un... Bon, encore un petit peu lent, hein. je suis désolé. Je n'ai ouais, pas retrouvé mon pas punch plus. et mon dynamisme d'il y a quelques <rire> semaines. C'est encore en mode... Mes neurones ont pris cher. Et et si en... oui. toi, je prendrai déjà rendez-vous au jardin de l'Arcadie pour euh, ma future euh, résidence. <rire> ah oui, directement <rire> Gentil. <rire> bon, ben c'est bien, tu vois, le, le contact avec Swazik, parce que le Festi Photo doit avoir une vocation sociale. Et euh, là, on est en plein dedans, quoi. Euh, mmh, on, on va pouvoir, alors, on a déjà prévu un certain nombre d'actions à destination des scolaires et tout ça, mais pas à destination du troisième âge. Et c'est une formidable opportunité, là. Euh, et encore une fois, Total Impro joue son rôle plein pot de... De, de mise en contact des forces du Sud. Oui, de, de Lyon, effectivement. De, et, et ça, je, effectivement, c'est l'un de mes grands plaisirs de voir que, que, que notre média sert effectivement à de lieux de rencontre euh, entre, entre, entre les individus, entre les personnes, et puis entre, entre les projets. Et voir euh, comment Festifoto a pu se nourrir euh, ah, cool. euh, au fur et à mesure euh, de, de, de ces émissions, j'en suis effectivement euh, très fier. Complètement, et puis pas, pas, pas qu'un petit peu, hein. Toute la partie théâtrale est partie de là. Oui. Toute la partie musicale est partie de là. Euh, mm -hmm. Bon, là, la, une partie de la partie sociale va se faire là. Euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est efficace, c'est bien, c'est bien. Tout à fait. Alors, c'est euh, un mode, euh, je dirais... Euh... Euh, c'est un, un mode d'échange puisque moi je me nourris également de comment dirais-je de des portraits de photographes que que tu amènes et que que la, la série de la, la chronique spécifique Festi Photo portrait de photographe que, que que nous avons initié ensemble avec les, les photographes de Festi Photo euh, je compte le, le faire perdurer après le festival oui. et permettre à des photographes locaux euh, de pouvoir de pouvoir venir et, et je, je crois que euh, tu seras tu seras d'ailleurs notre, ah, oui. notre premier photographe <rire> pour cette nouvelle série. Avec le désir, je m'auto... <rire> ah, C'est moi qui t'attends à vous, voilà, par ah, contre, ça sera... 
Bon, on commence la chronique nature. Oui, oui vas-y, à toi de jouer. Que, de sont, que, quelle est l'actualité nature Alors, euh, de, de, cette, de ces derniers jours il se, peut, il se passe des choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses hein, en ce moment euh, qui touchent la nature. Bon, tout le monde entend parler, le réchauffement climatique, etc. On va commencer par le pire, peut-être, et puis, puis mm -hmm. peut-être par un peu de meilleur. En, en tout ouais, cas, c'est bien, c'est une bonne approche, ça. Hein, en tous les cas, un peu d'espoir. Alors, au niveau du pire, il y a cette histoire du barrage ukrainien. Oui. Euh, bon, c'est une catastrophe humanitaire, évidemment. Hein. Les premiers touchés sont les hommes, euh, les enfants, les familles déplacées. Les, je ne sais pas si tu as vu les images, mais, mais, mais c'est absolument euh, dramatique. Quoi. Je ne sais pas à quoi on, on pourrait comparer ça. Quoi. On a eu connu des catastrophes comme ça euh, dans les années du barrage de Malpassé, par exemple, où des villes entières ont été sous l'eau. Mais c'est vraiment un drame humain, bien sûr, parce que c'est lié à la guerre, c'est provoqué par les hommes. Quoi. Les hommes sont vraiment capables du pire. On croyait le pire arriver, ben non, ce n'est pas fini. Et puis, il y aura encore pire que ça. Quoi. Donc, euh, et chacun, bien sûr, s'accuse euh, euh, de la responsabilité de ça. Alors bon, je ne veux bien sûr pas minimiser le drame des hommes, on est bien d'accord, hein. Euh, que c'est d'abord les hommes qui, qui sont touchés, mais après tous les hommes euh, sont euh, l'élément essentiel de la nature. Mais je ne sais pas si tu as vu euh, les sauvetages des animaux, parce que... Les Alors, gens... je ne l'ai pas vu, mais je viens de faire une incrustation, là. Je, on est sur le site du Monde, et il y a un article qui en parle, effectivement. Ah ouais, 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 les animaux noyés, enfin, les gens, les gens sont attachés à leurs biens, mais aussi attachés à leurs animaux. Euh, moi, j'ai vu des images déchirantes de gens sauvant des chiens, Souvent, souvent des, des chevaux, des vaches, enfin bon, euh, c'est une catastrophe écologique euh, absolument euh, inchiffrable, incommensurable, euh, qui va poser des problèmes de réchauffement, de refroidissement de, des usines nucléaires, enfin bon, c'est un drame absolu ce truc-là. Alors l'ONU s'en est, est emparé bien sûr, et va essayer de porter euh, secours aux gens, et essayer de mettre en place un plan de sauvetage, euh, alors, c'est l'Ukraine qui est quand même le plus touché, hein, avec des ouais. pages entiers. Euh... Là, effectivement, je viens de trouver sur France Info une image ouais. du, euh, du barrage, justement, ouais. où il y a la, la brèche ouais. de, euh, qui, euh, qui, effectivement, euh, une brèche énorme. Hein, le, oh, le, le barrage, en quelques heures, s'est complètement vidé. Ah oui, 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 oui. Et puis, ça continue, hein, parce que ça, ça, ça va maintenant, c'est alimenté par un fleuve. Hein. Donc, euh, toute la région va progressivement se, se remplir. Hein. C'est des déplacements de milliers de personnes, euh, euh, des animaux noyés. Euh. Enfin, c'est un drame pour des années et des années et des années. Des années. Bon, c'est la première chose, mais voilà, euh, comme quoi la folie des hommes euh, n'a aucune limite, strictement aucune limite, la barbarie. Enfin bon, allez, deuxième chose dont je voulais vous parler, euh, le pays nantais euh, est un pays euh, qui a toujours connu des gens révoltés. D'accord, <rire> c'est-à-dire dans, dans, dans le passé Les chouans, les... Les chouans, c'est vrai. Bon, la forme moderne de ces révoltes, aujourd'hui, c'est les ZAD. Tu as peut-être parlé d'une petite ZAD euh, des années passées qui s'appelait Notre-Dame-des-Landes. Oui, d'ailleurs, Wikipédia me le sort en premier quand je, quand je fais une recherche, <rire> tu vois. C'est là euh, nous emmène. Ben bah oui, et où cette ZAD a finalement gagné, hein, puisque euh, les habitants ont finalement demandé par référendum euh, de stopper le projet, et le projet a été, a été stoppé. Euh, D'accord, euh, je ne savais pas qu'il y a eu un référendum euh, si, qui a donné euh, lieu. Euh... Euh, oui, il y a eu des référendums locaux. Mais enfin, bon. Toujours est-il qu'après moult et moult années de, de bagarres, de, de charges policières, de ZAD, puisque c'était les premières ZAD quand même, hein, vraiment euh, des vraies zones à défendre, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, ou des associations euh, euh, à la fois écologiques euh, et politiques, euh, ont résisté euh, bec et ongle pour l'extension de cet aéroport qu'il faut bien le dire à l'heure d'aujourd'hui où l'avion est sans doute pas pour les courts trajets euh, euh, l'objectif principal du développement à, à faire pour le climat pour le développement climatique était une aberration absolue totale et en plus ça 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 
si c'était pire que le barrage, quoi. Enfin, c'est du même niveau, c'est-à-dire que ça a tué euh, sur tout un périmètre euh, toute biodiversité, euh, toute nature euh, possible, avec un bétonnage euh, absolument phénoménal de, de zones naturelles avec des espèces à protéger. Enfin bon, c'est fini, mais les associations sont toujours là. Mais pas que les associations, les industriels aussi qui qui ne sont pas forcément partis et qui développent de nouveaux projets. Alors, les nouveaux projets, ce n'est plus un aéroport, mais ouais. c'est les sanctions des carrières de sable. D'accord, carrières de pas, sable. Okay. Ben oui, puisqu'on ne m'étonne pas, on va, on va extraire le sable au même endroit, ou presque. Donc voilà, et il y a un collectif qui, bien sûr, tout de suite, euh, s'est créé autour de cinq associations, et donc c'est reparti pour une ZAD qui s'appelle fin de carrière, carrière au sens carrière de SAP 44. Alors, euh, euh, ce sont des associations qui, bien sûr, militent contre l'artificialisation des sols, qui, on le sait tous aujourd'hui, est euh, le principal responsable des dégâts causés par les, euh, par les intempéries euh, de plus en plus violentes euh, qui, qui, qui se passent, ou les sols euh, étant euh, complètement artificialisés. Euh, l'eau ruisselle et provoque des inondations. Donc euh, voilà quoi, là ils sont en train euh, de détruire euh, euh, toute une zone pour amener euh, du sable, pour faire quoi ben, Pour faire euh, des constructions, des gravats, des cailloux, des, des, pour, pour aller euh, grossir des villes et artificialiser. Donc je pense qu'on va, euh, on va, on va en entendre euh, reparler oui, oui, effectivement. Là, je viens de trouver un article sur actu.fr, euh, ouais. sur, euh, donc sur, sur, bien sûr, la, la, le, cour, le journal Le Courrier du, du Pays de Retz, ouais. et qui, qui s'intitule Loire-Atlantique, le collectif anticarrière organise un, un convoi festif vers Nantes. Donc, ce dimanche 11 juin, bah, donc c'est demain, c'est un article ouais, ouais, ouais. d'actualité. On est en place le... d'actualité, oui, oui. oui. Ouais. Le collectif anticarrière organise un convoi entre Saint-Colomban et Nantes pour réclamer la des projets d'extraction de sable en Loire-Atlantique. Bah, espérons. Voilà, il y a une belle photo. Espérons que pour l'instant, les choses restent euh, calmes. Mais enfin, on sait, on sait comment à chaque fois euh, ces manifestations peuvent être infiltrées par des, des groupes ultra violents. Et bon, enfin, il y a encore un risque, mais ça va. C'est sûr que ça va être une cause à défendre et une zone à défendre importante des mois à venir. <rire> Bon, il euh, y a une entreprise qui, qui a été condamnée pour la première fois en France. Euh, L'importation de, de bois exotique euh, est, euh, est devenue euh, illégale, surtout du bois importé d'Amazonie. Eh bien, mm -hmm. euh, certaines entreprises s'en moquent. Et pour la première fois... Une entreprise a été condamnée, il s'agit des, des établissements Robert, euh, à 40 000 euros d'amende. Donc on, on commence à avoir des décisions de tribunal qui commencent à appliquer euh, quand même des directives qui, qui vont dans le sens de la protection de la planète. Euh, le phénomène El Nino refait surface aussi. Euh, les scientifiques confirment le retour de ce phénomène qui serait une des raisons euh, de ce qu'on vit en ce moment en termes de sécheresse et d'ultra-réchauffement et climatique. Donc, euh, on va réentendre parler dans la semaine à venir de, du phénomène euh, El, El Nino. Puisque je parle de... oui, oui, donc là, il y a un article sur le FNM Post ouais. qui s'intitule, euh, euh, article d'il y a deux jours, « Météo, le phénomène El Nino a commencé et c'est une mauvaise nouvelle pour la planète. Ce phénomène climatique naturel associé à une augmentation des températures mondiales laisse craindre le pire pour les années à venir. » C'est exactement, Avec... ça. Ah, exactement ça. ça. Alors, on le voit déjà le pire pour les années à venir hein, et déjà pour ce qu'on est. Hein. Euh, Aujourd'hui, on est à, à une augmentation de la, de la température de 0,2 degré, ça, ça, ça ressemble à rien, mais par décennie, hum. par décennie. Est, Donc, est on, est, on est dans une phase ascensionnelle absolument terrible, ce qui fait que le, le budget euh, carbone euh, qui, euh, qui était prévu jusqu'en 2050, eh ben, euh, il, va être, il va être épuisé en cinq ans. Donc, hum. si on continue sur ce rythme-là, 
si on continue à ne rien faire, si on continue à, à vouloir euh, continuer l'énergie fossile, etc., et ben voilà, ça se réchauffe de plus en plus, si nous on ressort, il y a de plus en plus de catastrophes, à, à chaque fois qu'il fait trois gouttes, ça crée derrière une inondation, les terres sont complètement saturées, ont été complètement rendues mortes avec euh, tout ce qu'on euh, qu a mis dedans, et, euh, et voilà. Et ça ne sera pas 2030, ça sera pas le 2050. Euh, L'été 2023 va déjà être pas piqué d'haricots verts. On est depuis mm -hmm. un mois déjà dans le nord de la France. Alors, c'est inversé. C'est rigolo parce que depuis, depuis quand même presque un mois et demi, on n'a pas vu une goutte d'eau dans le nord de la France. Hein. Et dans le sud, tous les soirs, il y a des orages. Donc, euh, et la ligne bloquée passe à travers le Massif central. Quoi. La France est inversée. La France est ouais. inversée. Ça ne s'est jamais produit. Ça ne s'est jamais produit. On n'a jamais eu une France inversée comme ça. Euh, pendant un mois et demi, avec sécheresse au nord et inondation au sud. Et moi, je crois que ces phénomènes-là vont redoubler d'ampleur. J'ai bien peur que des incendies euh, qui ont déjà démarré dans les Pyrénées-Orientales, etc., alors ça s'est calmé parce qu'il y a eu beaucoup d'eau, mais j'ai bien peur qu'on vive un été... Euh, euh, un peu dramatique. Alors peut-être que chacun à son niveau, on peut déjà prendre des précautions, quoi, faire attention quand on pique dans la nature, euh, si on fait un petit feu, euh, à bien isoler euh, tout, tout, tout l'entourage du, du barbecue, à ne pas jeter ses mégots, euh, par, euh, etc. Je crois qu'il va falloir être attentif au moindre, à la moindre petite chose euh, cet été pour, euh, pour limiter les dégâts. Quoi. Il en va oui. aussi de la responsabilité individuelle, même si je crois que la majorité des choses sont apportées par des gens malveillants et par des pyromanes, hein, parce qu'on mmh, ne parle pas beaucoup. Mais moi, je pense que un peu, un peu plus de 50% des feux sont allumés à la base par des pyromanes. De façon, oui, de façon ah, oui. attentionnelle. Ah, et euh, et mais... tu parlais effectivement des risques d'incendie dans, dans le sud, mais euh, même euh, ici dans les Yvelines, qui est pourtant euh, une zone d'eau. De, de, euh, Yvelines, c'est quand même, ça veut dire ça en l'occurrence. Euh, il, il y a eu euh, les années euh, récentes, en plein été, euh, des, des incendies euh, qui se sont euh, déclarés dans, le, dans les zones sèches euh, oui. des, des sous-bois, euh, et qui ont perduré pendant plusieurs jours. Oui. Ils ont eu du mal à être euh, euh, éteints. Par, par les pompiers. Donc ça touche même les zones euh, plus tempérées euh, qui, sont, qui sont plus au nord. Ah, donc Philippe qui nous rejoint, qui est notre grand invité. <rire> Complètement. Oh. Bon, et puis je vais finir la chronique puisque j'ai dit que j'allais parler de choses positives. Alors, j'espère que ça va être positif. Mais on va aussi, dans, dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, les années à, 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 qui arrivent, parler des solutions de substitution au pétrole euh, etc. Donc pour l'instant, on n'a entendu parler que du nucléaire. Euh, mm -hmm. euh, hein, euh, L'État, c'est le nucléaire, 100% nucléaire, on va, on, on va mettre des centrales partout, et comme ça, d'ici l'an 3000, peut-être qu'on aura une autonomie, euh, une autonomie électrique. Mais euh, pendant ce temps-là, les chercheurs, quand même, ils travaillent. Et il se passe un phénomène autour de l'hydrogène. Alors, je ne sais pas si tu as suivi cette actualité-là, non, pas, pas récente, non. Alors, l'hydrogène. L'hydrogène, aujourd'hui, se fabrique essentiellement, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert, à partir, euh, euh, en dissociant le méthane euh, mm -hmm. et l'hydrogène, hein, à partir des, des déchets euh, en, produits, entre autres, par, euh, par l'industrie agricole. Euh, donc, et ça coûte très cher de fabriquer l'hydrogène, qui ensuite, quand on le consomme, pour euh, faire fonctionner des, des, ba des, euh, des, des bateaux ou, ou des camions, des moteurs, on ouais. ne pollue plus du tout. Mais, euh, pour Ça produit de l'eau. Il faut presque autant des C'est très écologique. Que non, et c'est très écolo comme truc. Mais pour mmh. le, la voiture à hydrogène, pour, pour la construire et pour ramener l'hydrogène, dépense presque plus euh, en charge écolo qu'un qu diesel, quoi, tu vois. Mmh. Sauf, Mais tu veux que... sauf Sauf que, sauf que l'hydrogène est présent à l'état naturel dans le sol. Et alors, comment ils ont trouvé ça Eh bien, euh, en Afrique, euh, lors d'un forage de gaz, de recharge de gaz, euh, ça se passait, alors attends, je vérifie, parce que ça se passe à Bouragé-Bougou, au Mali. Mmh. 
il euh, y a eu une remontée euh, sur un forage à plus de 100 mètres, il cherchait de l'eau. Euh, et tout d'un coup, il y a un déforeur qui a allumé une cigarette. Et boum Alors qu'il ne voyait rien, qu'il n'y avait pas d'odeur, qu'il n'y avait rien, cette cigarette a fait une explosion. Cette étincelle a produit une explosion. Et ils ont alors découvert un gisement à plus de 100 mètres de fond qu'ils ont, qu ont commencé à exploiter. Et donc, qui Et un gisement d'hydrogène, c'est ça Ce n'est pas de l'hydrocarbure, c'est l'hydrogène. C'est l'hydrogène qui se trouve, d'ailleurs, l'hydrogène qui, parfois, est issu du charbon. Hum. Hein, par l'évolution, la, la décomposition du charbon. Mais cet hydrogène est déjà tout, alors que nous, il faut le fabriquer, l'hydrogène. Il n'existe pas à l'état naturel, euh, à l'air libre. Hein, il, faut, il faut transformer le méthane, etc. Donc, il faut mettre en œuvre des énergies. Là, il est naturel. Et il y aurait des réserves dans le monde entier absolument extraordinaires. D'accord. Tu, tu, tu me l'apprends, je n'avais pas ah, vu cette, euh, cette annonce. J'avais plus vu euh, des, des, des systèmes euh, plutôt de capteurs solaires qui peuvent pouvoir euh, stocker, euh, enfin, qui, qui, qui pouvaient directement euh, euh, créer de l'hydrogène et pour pouvoir euh, le stocker. J'avais vu, c'est plutôt cette, là, cette, ce système hybride entre solaire et puis euh, hydrogène. Non, l'hydrogène, là, c'est le nouveau pétrole, si tu veux. Donc, ça y est, l'industrie pétrolière est à fond dessus. Donc, euh, ils sont en train de chercher partout où peut y en avoir. Euh, et on imagine, en une décennie, pouvoir faire le switch avec le pétrole, pour te dire. Donc, c'est une rouillée vers l'or, quoi. Ils sont en train, dans le monde entier, euh, de chercher des zones. Et on en aurait déjà trouvé une énorme en France, qui serait dans les Pyrénées-Atlantiques et qui, serait, qui commencerait à, à être exploitée. Et en Lorraine aussi. Alors, des distances sont à l'étude en ce moment en Espagne, en Chine, en Finlande, au fin fond de l'Atlantique, etc. Alors, bon, je ne sais pas hein, si c'est un Eldorado. Le pétrole, le pétrole c'est un Eldorado. Hein. Ça a été personne, quand il quand y a eu la rouée vers le pétrole, n'a pensé qu que ça déclencherait une catastrophe écologique, que ça pourrait tuer, tuer la Terre. Personne. J'espère que ça ne sera pas pareil pour l'hydrogène, parce que l'hydrogène, une fois qu'on qu le met en combustion, il ne produit zéro, rien, absolument rien, aucun gaz si, si. de serre, de l'eau. Si, si. Non, de l'eau, c'est de l'eau, uniquement de l'eau. Et comme il n'y a pas à le fabriquer, enfin bon, c'est un formidable espoir, je crois. Alors, mmh. Je ne voudrais pas m'emballer. Ni... Oui, c'est la note d'optimisme sur laquelle tu voulais oh, terminer ta plus, chronique. Hein. C'est plus que de l'optimisme. Je crois que si... Euh, tu vois, si les politiques ne sont pas vraiment avec une véritable volonté d'accélérer des processus, à la fois sur l'éolien, à la fois sur le solaire, sur, enfin sur tout ce qu'il est possible et imaginable de faire pour éviter l'utilisation du gaz et du pétrole, et si on se lance vraiment euh, dans cette recherche d'hydrogène, pour autant qu'évidemment on ne saccage pas immédiatement tout ce qu'on peut saccager, comme à chaque fois qu'on qu arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, euh, l'homme quand même, il doit pouvoir apprendre de, de ses erreurs, quoi, c'est le minimum. Donc là, c'est la note d'espoir sur laquelle je voulais finir, et il y a longtemps que je n'ai pas fini ma chronique sur une note d'espoir, je crois. Très bien, tout à fait, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Philippe, notre grand invité de 11h, nous a rejoint dans la room entre-temps. Est-ce que tu as, tu as des questions peut-être, Philippe, sur Jean-Philippe, ou je ne sais pas, une opinion, un, un sentiment par rapport à cette question éco, éco, écologique Bonjour Philippe. <rire> Bonjour, là, dans la, comme ça, là, a pris à... À brûle, à brûle pour point Ok, très bien, très très bien. Euh, on, le, ton micro était peut-être un petit peu faible, Philippe. On t'entend un peu faiblement. Ah, me... Et si je parle comme ça, là ah, oh Ouais, c'est mieux là, ouais, tout à fait. Bon, très bien. On va pouvoir passer donc directement à, 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 à notre grand invité de... À les à notre grand invité de, de 11h. Pour ça, il faut que je fasse quelques petits aménagements euh, visuels. Voilà. Donc, Philippe Hanoc. Et je vais pouvoir passer en plein écran. Voilà, très, très bien. Bienvenue, euh, bienvenue Philippe, sur Total Impro 2.0. Merci. Jean. Tu, es, tu es notre grand invité de, de 11h. On, on va passer une heure avec toi. 
à échanger dans une ambiance détendue comme on a l'habitude sur Total Impro 2.0. Euh, tu, euh, tu as, comment dirais-je, euh, tu es déjà un peu un familier euh, de mes initiatives. Euh, euh, je dirais communicante, puisque il y a un an, tu avais participé à, euh, sur les balades rambolitaines à, à des articles qui étaient des auto, des auto portraits. Euh, tu avais bien voulu te jouer euh, ce jeu-là. Donc, je, je vais finalement de, donc te présenter à travers, euh, à, à travers euh, euh, au moins l'introduction de ce portrait qui était qui est disponible sur les balades rambolitaines. C'était une idée euh, que l'on peut re retrouver. D'ailleurs, je vais en profiter. Euh, pour euh, le partager sur euh, les, les, les groupes Facebook euh, de la Room, euh, qui, euh, comme ça, nos, euh, nos, les autres invités, ceux qui nous suivent sur Facebook, pourront, euh, pourront voir euh, effectivement ce portrait. Je fais de même dans le fil de discussion Twitch et je vais lire euh, effectivement euh, cette, première, euh, cette première partie. Et donc voilà comment te, te présenter l'un de, 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 de tes amis proches, hein, c'est Pascal P qui disait ce, la chose suivante. Hein. Philippe Hanock n'arrête pas d'écrire, il écrit n'importe quoi, il écrit des livres qui ne se ressemblent pas et qui se ressemblent aussi. Des histoires de quotidien, des histoires d'amour sans amour, des livres de souvenirs vrais et intenses ou absolument faux, des contes, des jeux vidéo. Et à chaque fois, il a cette langue qui lui est propre, qui a tendance à insister, à creuser, à reprendre, à saper. Philippe Hanock est un écrivain en quête qui roule sa bosse depuis un moment. Un, un, un sisyph à, à la fois euh, curieux, euh, euh, à la fois sérieux, logique, érudit, sensible, mélancolique. Voilà, c'était Pascal P qui te présentait cette façon-là. Alors, j'ai une question directement. Euh, Qu'est-ce que c'est un, 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 un sisyph, hein, c'est ça Un Un quoi un, un, un sisyph. À moins que ma prononciation ne soit, ne soit pas bonne j'ai pas bien compris quel... j'ai pas... pas bien compris le mot en fait. Moi non plus, c'est pour ça que je pose la question. Euh, alors euh, Sisyphe, euh, c'est dans la mythologie ah, grecque. Ah Sisyphe, pardon. Oh, autant pour moi, oui, Sisyphe. Ah, oui, oui. Euh, Sisyphe personnage de fiction, euh, voilà. Personnage de la mythologie, euh, oui, oui, qui roule son rocher euh, et dont le rocher euh, retombe sans cesse. D'accord. Donc, tu vois, j'avais oublié cette, cette partie-là de la, de la mythologie grecque. Donc, euh, d'accord. D'accord, oui. Ainsi, donc, euh, à la citation de, de, de Pascal, c'était. Euh, la phrase de Pascal, c'était. La phrase de Pascal, euh, c'est un, un, donc, euh, un incisif à la fois sérieux, logique, érudit, sensible et mélancolique. Oui. Est-ce que, est, est -ce que cette, 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 cette introduction, cette présentation de toi, euh, te semble fidèle euh, oui, dans la mesure où, euh, effectivement, alors, bon, la Sisyphe, euh, donc, euh, aux enfers, est condamné à pousser un rocher qui, euh, qui euh, à chaque fois qu'il arrive au sommet de la colline, euh, retombe, il est obligé de le pousser à nouveau, hein, donc, euh, on appelle le mythe de Sisyphe de Camus. Euh, bon, je ne vais pas me comparer à Sisyphe, mais le fait est qu'à chaque fois que, à chaque fois, que j'écris quelque chose, je remets tout en jeu. Je fais euh, chaque livre, euh, là, je ne sais pas combien j'en ai publié maintenant, une bonne quinzaine. Euh, mmh. Chaque livre, pour moi, est un nouveau livre. Tout est remis en jeu, tout est remis en question. Euh, J'aurais tendance à penser qu'en fait, il faudrait écrire chaque livre comme si c'était le... le le premier livre de toute la littérature. Donc il y a une espèce d'ambition, une espèce d'ambition gigantesque et un peu désespérée, hein, on peut le dire. D'accord. Alors voilà, peut-être que c'est peut-être l'occasion. Là, on, on, on a on a commencé ton interview via le biais effectivement de cette introduction de de ce, ce tête au portrait que, euh, que que tu as que tu as fait sur les balades rampolitaines. Mais euh, pour les gens qui euh, te connaissent pas du tout, est-ce que tu peux te, te présenter en quelques phrases, te resituer? Euh, bah, euh, j'ai euh, euh, vu que sur ta fiche euh, Wikipédia, parce que tu, tu as une fiche euh, Wikipédia, euh, que d'ailleurs je vais retrouver dans la mesure du possible. Euh, attends, je, je vais reprendre cette... Euh... 
Voilà. Et donc, euh, oh, c'est effectivement assez, assez, assez bref. Mais là, on, on, on parle de... Donc, tu es agrégé en, 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 en lettres, en lettres modernes. Et euh, ton courant d'influence est imprégné des œuvres de Samuel Beckett, de Flaubert et de Kafka. Et euh, donc, euh, donc tu, tu écris dans une langue qui varie d'un livre à l'autre et euh, au service de son propos et qui creuse la question de l'identité. Donc, voilà brièvement comment euh, euh, Wiki, la fiche, ta wiki, fiche Wikipédia euh, te euh, présente. Est-ce que tu peux te, 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 peut-être te resituer un peu plus à travers euh, ces... D'abord, tu, tu, tu es un écrivain qui habite euh, Rambouillet, local. Ça fait 20 ans euh, que, tu, que tu écris. Est-ce que tu peux peut-être resituer pour euh, ceux qui ne te connaissent pas à peu près ton parcours, ton oui. parcours littéraire Oui, en fait, ça fait un peu plus de 20 ans que je publie, parce que, que j'écris, en fait, ça fait beaucoup plus. Hein. Fait... D'accord, que tu publies. Ouais, okay. oui. tu, as, tu, as, tu as quasiment toujours écrit, c'est ce que je veux dire. Enfin, hmm. j'ai toujours écrit. L'ambition d'écrire ou l'envie d'écrire, ça, ça remonte vraiment à la petite enfance et la pratique de l'écriture, ça commence pour moi à la à la sortie de l'enfance, hein, c'est-à-dire ça commence à la fin de, ma, de mon année de sixième. Et euh, d'ailleurs, c'est le sujet d'un prochain livre hein, qui devrait paraître en, en 2024 aux éditions Kidam. Et, euh, et, euh, donc, et depuis euh, mon année de sixième, j'écris euh, quotidiennement, euh, pas toujours dans l'idée de publier d'ailleurs, euh, j'écris... Euh, J'écris euh, parce que euh, c'est comme ça. Ouais, <rire> c'est une, une, un, une envie compulsive. Oui, voilà, c'est-à-dire que ouais. voilà, je, 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 euh, ça fait partie de ces, de ces choses que, que certaines, personnes, certaines personnes font euh, parce que là, il n'est pas question de, de, de ne pas le faire, de faire autrement. Euh, donc je ne sais même pas pourquoi vraiment, ni comment, ni pourquoi. Mais euh, j'écris, et donc, euh, comme j'écris depuis, depuis toujours, euh, bien sûr, ça, ça, j'ai développé mes, 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 mes capacités, mes compétences en, en matière de... Enfin, en français, enfin, en, en lettres, et euh, donc, du coup, je suis devenu, effectivement, euh, professeur de, de français... Euh, euh, d'ailleurs après hein, avec un parcours un peu étrange d'ailleurs parce que je suis agrégé de lettres en effet de lettres modernes enfin j'ai fait des études d'anglais au départ j'aime mm -hmm. les langues d'ailleurs par ailleurs et, euh, et puis les sciences aussi d'ailleurs je m'intéresse à beaucoup de choses et euh, et puis euh, voilà je suis euh, j'ai arrivé à arrivé à après la trentaine, euh, comme je passais vraiment énormément, énormément euh, de temps à écrire, euh, ma compagne m'a dit, euh, quand même, avec tout le temps que tu passes à écrire, ce serait bien que tu écrives quelque chose qui soit publié. Mmh. Alors, euh, euh, en fait, c'est un peu la voix, c'est un peu une, une sorte de voix intérieure, c'est à la fois, à la, fois la, la femme que j'aime, mais c'est aussi une voix intérieure. Et euh, elle euh, me dit ça, je l'entends. Je me dis, bien sûr, ça ne se discute même pas. Donc, euh, j'entreprends euh, à ce moment-là d'écrire de, de, un, un livre dans l'idée, dans le but qu'il soit publié. Je commence à, à l'écrire. J'y passe un certain temps parce qu'en même temps, je n'y crois pas du tout. Il faut dire que je, je suis très euh, j'ai une vision qui est quand même assez noire de la, de, de, de la vie en général et puis de la et puis de la littérature aussi de la, de la condition de la littérature des, de la capacité des éditeurs à, à publier euh, de la littérature et euh, donc je mets du temps et puis euh, finalement je finis par terminer ce, ce ce roman à la fin de à la fin de, de l'année 2000 et euh, donc euh, ma compagne me, me demande à le lire et euh, donc euh, je, je lui fais lire et elle me dit oh c'est très bon ce sera publié tout de suite je lui dis, bon, elle, est un... elle, 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 elle elle connaît le domaine elle travaille dans le monde de l'édition pas du tout pas, du, pas tout. du tout alors justement je me dis 
elle n'y connaît rien, elle est amoureuse, elle est aveuglée par... <rire> voilà, <parce> que, <rire> bon. <rire> et euh, <rire> voilà, donc, et je tarde un peu à envoyer le, le, le manuscrit. Le manuscrit. Et euh, alors, euh, tu as envoyé ton manuscrit bah bon, Envoie-le. Bon, J'envoie euh, finalement le manuscrit. Alors moi, je connais, à ce, ce moment-là, je ne connais strictement rien euh, au monde de l'édition, mais vraiment strictement rien. Maintenant, je connais bien. Mais à cette époque-là, je ne connais rien du tout. Et donc, j'envoie euh, aux éditeurs... Euh, que, que, dont je connais les noms, donc ça se limite à très peu, hein. c'est euh, Gallimard, Le Seuil, Minuit, bon. et puis il s'avère que euh, Le Seuil me répond tout de suite, euh, si vous avez déjà signé, etc., et, tout, là, voilà. et puis euh, nous, voulons, euh, voilà, nous, on, nous sommes intéressés, vous nous publiez pour la rentrée littéraire 2001, et euh, donc euh, voilà, c'est comme ça que mon premier roman est paru à la rentrée littéraire 2001, euh, avec un auteur qui n'y croyait pas vraiment et, et avec toujours une espèce de, de petit décalage parce que je me suis rendu compte aussi de comment ça se passait dans les maisons d'édition, notamment dans les grandes maisons d'édition comme, comme Le Seuil. Ah, bon. J'en ai un, un souvenir qui n'est pas un mauvais souvenir, mais qui n'est pas non plus un bon souvenir, un souvenir un peu mitigé parce que c'est un peu mmh. étrange. Comment, comment, comment ça se passe Il y a une espèce de, de déphasage en fait, entre, entre la réception du texte par l'éditeur lui-même, par l'éditeur enfin, en, en tant que lecteur, et puis la présentation qui, est effet, qui en est faite auprès des, des, des libraires, des représentants, ouais. de, de la presse, etc. Qui, euh, Il y a une sorte de... Un de, peu, de... Enfin, ouais. il y a, je pense qu'on a, a un vrai problème en, fait, en France sur... Euh, euh, l'image qu'on essaie de donner de la littérature et qui c'est un problème qui est lié directement en fait à des considérations euh, financières mm -hmm. Donc, les... il faut rendre euh, sexy il faut rendre bankable euh, l'ouvrage voilà il faut rendre l'ouvrage bankable tout à fait et euh, c'est ce qui fait qu'un ce qui fait qu'un livre va être publié c'est sa capacité à c'est sa capacité à rapporter de l'argent à l'éditeur, ce qui est bien normal, puisque l'éditeur engage son argent... Euh, ah, on me reçoit toujours là, oui, voilà. L'éditeur engage euh, son argent euh, donc, euh, sur le livre, il, donc il dépense de l'argent, et, et il faut qu'il soit au minimum remboursé. Et, et L'idéal, bien sûr, c'est qu'il gagne de l'argent sur le livre. Et le problème, c'est que en l'état actuel des choses, les livres de littérature en fait, ne sont euh, pas du tout rentables. Hein, en fait. C'est euh, très difficile une... pour un éditeur de vendre de la littérature en euh, gagnant de l'argent. Et, et c'est un sujet en fait, euh, euh, qui est un peu tabou. En fait. Il ne faut, il faut pas okay. le dire. Mm -hmm. Mais euh, en réalité, c'est vrai, et, et vrai de toutes les maisons d'édition, hein, euh, y compris des plus grandes, en... Ouais, parce que là, tu étais sur l'édition du Seuil, donc l'une des grandes, des grandes maisons. Oui, c'est vrai. Pour... Oui, oui, oui. oui. Euh... C'est vrai des, vrai des Et... éditions du Seuil, c'est vrai des éditions Gallimard, c'est vrai de plein de maisons d'édition où, en réalité, quand on y regarde de près, euh, les, les, les chiffres de vente moyens par, euh, par, euh, par titre sont vraiment bas, surtout compte tenu du nombre de tirages. Parce qu'en fait, en fait bon, les, maisons, les grandes maisons d'édition vendent plus que les petites pour des raisons qui sont strictement euh, volumétriques. C'est-à-dire mmh. qu'en en fait, une grande maison d'édition a plus d'argent, donc elle a les moyens d'imprimer plus. Et donc, euh, du coup, les, les livres sont plus nombreux en librairie. Et donc, comme ils sont plus nombreux en librairie, eh bien, ils sont plus nombreux à être achetés aussi, de manière Naturellement. automatique. Mmh. Mais malgré cela, en fait, parce que ça coûte quand même cher aussi de, de faire imprimer des livres en, en grand nombre, malgré, malgré ça, il n'est pas rare qu'un titre euh, chez, euh, chez Gallimard ou au Seuil, etc., et tout se vende à moins de 500 exemplaires. Donc, euh, c'est euh, même très courant. Donc, euh, c'est un, un vrai problème, euh, c'est un, un véritable problème qui se pose vraiment pour l'édition. Mais euh, c'est voilà, un sujet un peu tabou, il ne faut pas le dire, il faudrait, il, faudrait, voilà, il faut que la barrière soit belle. Et euh, donc, euh, voilà. ça, ça, Ce ça, premier récit s'appelait donc « Une affaire de regard hein. ». Oui, c'est « Une affaire de regard », qui est un, de... un roman. Un roman euh, qui, euh, voilà, qui, 
qui est paru au seuil et donc euh, euh, sur lequel j'avais un, a, a posteriori un, un jugement euh, un peu sévère, un peu trop sévère, parce que euh, mon éditeur actuel, Kidam, euh, euh, en 2014, euh, donc, euh, donc là, comme le, 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 le premier le, le tirage du seuil était épuisé, euh, euh, donc m'a demandé si je voulais récupérer mes droits pour euh, que le livre reparaisse chez Kidam. Et donc, euh, j'ai relu le roman à cette occasion-là. Oui. Et euh, j'ai trouvé que, euh, effectivement, j'ai ri. J'ai ri en le relisant parce que, en fait, euh, finalement, c'est un, un, un livre qui est, qui est, qui est drôle hein, et, euh, et qui est qui est quand même pas mauvais. Donc, euh, et puis, j'ai quelques amis auteurs aussi qui me disaient que non, non franchement, tu es un peu sévère, ça, ça reste un bon livre quand même. Bon, voilà. Et euh, donc, j'ai euh, accepté de le republier, en fait, en, à la condition de pouvoir euh, y, euh, y, y corriger certaines, certains aspects. Parce que, en fait... Euh, comme c'était mon premier roman, en fait, euh, au seuil, euh, euh, et puis que c'est du travail hein, aussi, de, de, de travail de l'édition, et puis que bon, bah, c'est écrit dans un français euh, correct, et voilà, bon, il n'y avait pas de faute. Le livre, il a été publié quasiment euh, en l'état. C'est-à-dire, c'est vraiment le manuscrit euh, direct, tel que je l'écris à la main au départ d'ailleurs. Et euh, parce que je suis retourné bon, sur mon manuscrit, mon manuscrit manuscrit, qui a été publié tel quel, dans, qui a été publié tel quel au seuil. Et euh, en le relisant, euh, quand même, je trouve qu'il y, y avait un travail, un travail d'éditeur qui aurait dû être fait sur ce texte, qui n'a pas vraiment été fait. Bon, à la décharge du seuil, il faut dire aussi qu'il ne connaissait pas. Hein, donc, il ne savait pas vraiment de quoi j'étais capable. Et euh, c'est vrai qu'à euh, posteriori, euh, en, en discutant avec mon premier éditeur, il me dit « Oui, si j'avais si su vraiment de quoi vous, ce que vous étiez capable de faire, je vous aurais demandé quand même quelques modifications sur ce premier roman. » Et donc, bon, j'ai apporté quelques très légères modifications parce que je ne voulais pas non plus le dénaturer, je voulais que ça reste mon premier roman. Mmh. Et, euh, voilà, et donc, il est reparu en, en 2014 au Seuil. D'ailleurs, c'est euh, l'occasion d'une... Oui, en 2014, à Kidam, euh, chez Kidam Kidam, voilà. éditeur, hein, c'est ça et... Avec un changement de titre assez radical, enfin, une vision très externe que j'ai. Euh, initialement, donc, une affaire de regard. Et, et là, maintenant, tu, lors de la réédition de 2014, tu l'appelles Rien. Rien, entre parenthèses, qu'une affaire de regard. Ah, quand même, d'accord, oui. ok. Oui, c'est Rien, okay. une affaire de regard, voilà. <rire> ok. Voilà, oui, oui, parce qu'effectivement... le le premier titre me, ne me satisfaisait, enfin le premier titre ne me satisfaisait pas vraiment. J'avais trouvé un premier titre qui était or, qui ne me satisfaisait pas vraiment et qui ne satisfaisait pas non plus le seuil. À la suite de quoi ils m'ont demandé, oui, ça serait bien quand même de changer le titre. Alors j'ai proposé une affaire de regard qui a été acceptée, mais en fait finalement je trouve que le titre n'était pas bon non plus. Et donc là j'ai rechangé le titre. En réalité, je suis moyennement satisfait aussi du, du nouveau titre. Mais en fait, c'était pour aussi signifier, c'est un petit clin d'œil, qu'il est un rien modifié par rapport à, à l'édition originale. Il y, a, il y a eu un travail de réécriture qui a été fait dessus. D'ailleurs, j'en ai parlé avec, euh, sur France Culture avec euh, Augustin Trapnard, qui m'avait invité à l'occasion de la à l'occasion de la réécriture de ce premier roman, parce que c'est un travail intéressant, puis qui n'est pas toujours fait par les, les écrivains de la réécriture. Et euh, je pense un peu à ces peintres qui, parfois, donc certains, étaient, certains sont connus pour euh, quasiment aller chez l'acheteur pour euh, retoucher le, le tableau qui a été vendu, parce que finalement, euh, ce n'est pas, pas fini, il y a un tableau. Et, et euh, j'ai un peu cette, 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 un peu cette idée, cette, cette vision-là aussi de l'écriture, euh, en fait, pour moi, j'ai tendance à considérer qu'un texte, il n'est jamais terminé, de même qu'un tableau non plus, hein, et que donc, il peut y avoir quelque chose à y changer. Et, et, euh, donc, euh... et tu, ça t'arrive de le faire, peut-être même lors de, lors de tes dédicaces, quand tu, le, tu, tu modifies peut-être le livre à ce moment-là, non Non, pas lors des dédicaces, non, pas jusque là, là je n'ai pas vraiment le temps. Mais euh, le fait est que si j'ai une, euh, si une réédition euh, à, à faire, alors parfois, ça pourra, éventuellement, ça, peut, ça pourra m'arriver de, de, de le refaire. Bon, après, il y a aussi la solution toute simple qui, à, qui consiste à refuser qu'un texte ancien soit réédité. Hein. Il, y a, vrai. Il, y a, il y a pas mal d'auteurs euh, qui, qui jugent que tel texte qu'ils ont, qu ont écrit autrefois, qui a été publié, ne mérite pas une réédition. Hein. Ça, ça, c'est possible. Ça. 
ça, 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 ça pourra m'arriver aussi, c'est possible. Hein. Sans dé dé dévoiler l'histoire de, de ce roman, est-ce que tu peux nous dire euh, les, bah, les valeurs que, que tu as fait véhiculer dans ce premier roman les, la... Alors c'était un c'était un, un roman de formation en fait hein, c'est donc c'est une histoire d'un très jeune homme qui se lance dans plein de projets et en fait euh, qui plein de projets différents projets d'écriture projets de, de théâtre euh, et plein également donc dans des histoires d'amour et euh, en fait tout ce qui fait euh, capote d'une manière euh, souvent de relatique, et euh, donc il y a une espèce de collection d'échecs de, comme ça, et, euh, et finalement il en vient à, à considérer que cette, cette, cette collection de, de ratage est une, euh, a une sorte de valeur esthétique, et donc euh, c'est une espèce d'esthète du, du ratage, et bon, c'est... C'est un roman qui, 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 est, qui est assez drôle, en fait, hein, parce que notamment bon, tout ce qui concerne les, les, les relations amoureuses, notamment les relations sexuelles. En fait, c'est un roman qui est beaucoup sur la, la relation au monde, la relation de, de, de l'individu au monde, avec un, le monde qui est très difficile à, à appréhender pour lui, parce qu'il a une espèce d'excès de, 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 de la pensée qui l'empêche le, d'appréhender le monde. Et euh, donc, alors, ça donne des situations qui peuvent être effectivement cocasses lorsqu'il est aux prises, par exemple, avec son, son évier qui est bouché, mais également euh, lorsqu'il a une fille dans les bras et que, bon, bah, évidemment, une relation amoureuse, une relation sexuelle, c est, c est, on peut difficilement faire quelque chose de plus en rapport direct avec le, la réalité, hein, voilà, parce qu'on a une vraie personne en face. Et euh, donc, lui, c est, c est, c est, c est, il est complètement perdu euh, avec ça. Et euh, ça donne des situations qui sont souvent cocasses. Et donc, c'est un, un roman, euh, on a beaucoup insisté sur son humour. En fait, c'est un roman qui est, qui est, un roman qui est, qui est, qui est drôle. Hein. Très bien, très, très bien. Alors, sur, sur Twitch, on a une communauté qui est francophone, jeune et plutôt geek, donc euh, qui sont plutôt spontanément tournés euh, un peu plus vers les sciences que vers la littérature. Est-ce que tu peux euh, euh, nous, nous dire un petit peu plus de ce, de, de, de ce, que, de ce que tu es en tant qu'agrégé en lettres modernes euh, Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que c'est euh, tu Voilà. Quel est, quel, est le, quel est le parcours pour, pour être agrégé en lettres modernes, s'il y a quelques aspirations euh, bon, ça, du monde C'est juste un concours d'enseignement, hein, l'agrégation. Hein, oui. Donc, euh, ça, non, il n'y a, a pas grand-chose à en dire. Hein. Si, si ce n'est que ça te donne... C'est dans le cadre, je dirais, ça te permet d'enseigner de, euh, les lettres modernes dans différents établissements. Euh, mmh. Actuellement, tu es, tu es professeur, c'est ça Actuellement, je suis professeur dans un collège parce que personnellement, je préfère les collèges. J'aime bien les petits. D'ailleurs, mon niveau préféré, c'est les sixièmes. Je m'entends très bien avec les enfants. D'accord. Euh, donc, j'aime beaucoup ça. Euh, voilà. Mais sinon, ça m'arrive en tant qu'auteur d'intervenir aussi euh, parfois dans des d'animer des ateliers d'écriture euh, et euh, c'est intéressant aussi. Ça, je l'ai fait. Et alors ça, je l'ai fait à peu près à tous les niveaux puisque je l'ai fait. Je crois que les plus jeunes, euh, les, les plus jeunes gens avec qui j'ai animé des, des ateliers d'écriture, c'était des CM1. Et, et sinon, je l'ai fait aussi encore récemment avec des, euh, des Master 2. Donc, euh, ah oui, donc euh, des à grand écart. En, en Master de création littéraire. D'accord. Tu, euh, tu as, là, j'avais vu dans, dans l'autoportrait en 2021, tu, tu avais participé au salon des livres de, du livre des Essars Le Roi. Oui, 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 parce que oui. comme j'enseigne aux Essars Le Roi, bien sûr. Euh, ah, d'accord. Voilà, oui, oui, donc je suis très régulièrement invité aux Essars Le Roi. Puis j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce petit salon parce que il est, euh, il est très sympathique. Il est, ça me permet de revoir plein de, plein de personnes que finalement. Euh, je connais depuis très très longtemps, parce qu'il y a très longtemps que je suis dans la région et que j'enseigne dans ce, dans ce collège. Donc pour moi, c'est toujours très très sympathique. Et puis, c'est un salon qui est, il faut le, le dire, d'un beau niveau hein, pour une petite ville comme Les essars le roi euh, parce que moi personnellement je ne je cours pas après les salons hein. c'est pas quelque chose euh, ouais. pas spontanément euh, par goût euh, dédicacer mes livres dans les salons euh, ça peut être extrêmement euh, extrêmement ennuyeux euh, ça peut être vraiment voilà c'est pas 
n'est pas du tout quelque chose qui, que je recherche particulièrement. Mais c'est vrai que le salon des Essarlerois, honnêtement, euh, euh, je trouve, euh, je ne sais pas si les gens de la région s'en rendent compte, mais ils ont de la chance d'avoir un, un petit salon du livre de ce, de ce niveau de qualité-là euh, dans, dans leur ville, parce que ce n'est pas comme ça partout, en fait. Hein, c'est euh, euh, un, un très bon petit salon. D'accord, très très bien, très bien. Euh, je, j on, a, on, on a vu là, sur euh, Wikipédia que l'un de tes sillons, que, que d'idées que tu creusais était lié à l'identité. Oui. Oui, l'identité au, au sens large, euh, l'identité dans le monde numérique, hein, ah, euh, bon, pas bon. seulement. Ben c est, c est pas... c non, oui, alors c'est effectivement, c'est-à-dire que je, je me suis rendu compte en fait a posteriori, parce que en fait, ce qui s'est passé c'est que comme j'ai rencontré certaines difficultés, euh, notamment euh, pour publier, liées au fait que j'ai proposé des livres qui sont euh, extrêmement euh, différents a priori. Hein, par exemple, mon deuxième livre pré, pré, publié, c'est « Chroniques imaginaires de la mort vive bon, ». C'est un, une sorte de récit poétique très intemporel, qui, a, qui est vraiment très, 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 très éloigné a priori de d'une affaire de regard. Euh, après, j'ai certains textes qui sont quasiment, ou, qui sont presque des textes oulipiens. Euh, j'ai des textes qui sont plutôt de la poésie, j'en ai qui sont des genres. J'ai un, un, un texte, j'ai un récit qui est, qui, qui est écrit de manière secrète, mais maintenant c'est plus secret, donc je peux le lire à partir de, de, parties, de, vidéo, de parties de jeux vidéo buggés, etc. Et tout. Donc euh, j'utilise des... Donc du coup, j'arrive à des à produire des textes qui sont extrêmement différents les uns des autres, et il a fallu quand même que je, me, que je réfléchisse à ce qui faisait sens là-dedans, je me suis rendu compte qu'en réalité, euh, tous ces textes, aussi euh, différents qu'ils puissent paraître, tournaient autour d'un même, euh, même soleil, comme les planètes, euh, par exemple, tournent autour d'un... Voilà, étaient en orbite autour de la question de l'identité, hein, euh, à savoir... Euh, qui on est vraiment Est-ce qu'on est vraiment celui qu'on croit être, qu'on prétend être Est-ce qu'on est celui qu'on était Est-ce qu'on est celui qu'on sera Etc. Et euh, jusqu'à, euh, finalement, en, en, en est, et pendant très très longtemps d'ailleurs, on est du dans la question de l'identité euh, des origines, par exemple. L'identité des origines, c'est un, un sujet que je n'avais jamais traité jusqu'à 2020, lorsque sont parus les singes rouges. Les singes rouges, oui, c'est ton, récit, ton euh, dernier récit, récit c'est ça. Oui, il est là, voilà. Voilà, et qui paru chez Kidam. Et alors, les singes rouges, en fait, euh, là, j ai, j ai, je me suis rendu compte quand même qu'il euh, y avait un aspect de la question de l'identité que je n'avais jamais traité, c'était celui-là. Il se trouve que je, je suis d'origine antillaise, euh, que... Euh, euh, je ne suis pas blanc alors que j'ai l'air blanc, mais euh, en même temps, euh, euh, alors, euh, dans les, alors dans ma famille, on dit mais bon, quand tu n'es pas blanc, tu es noir. En fait. Mais moi, je ne suis pas noir puisque je ne suis pas perçu comme noir. Donc, euh, cette question-là cette question de l'identité la, de la, de euh, des origines, en fait, euh, euh, que j'ai toujours éludé parce que j'avais voilà, envie de traiter des, des, des questions qui me paraissaient plus, plus universelles. En enfin. fait, c'est quand même une question qui n'est pas du tout anodine. Et donc, euh, j'ai écrit ce, ce, ce livre qui est en fait un, un récit de souvenirs, euh, des récits de souvenirs de ma mère, en fait, qui euh, elle-même, dont elle-même, l'identité était, était dès le départ pas simple parce que elle est martiniquaise mais elle est née en Guyane elle a passé sa petite enfance en Guyane elle a elle a changé de, de, de pays et de vie de manière assez brutale vers 7-8 ans lorsque sa famille a sa famille très restreinte en fait elle était elle était juste avec ses parents en Guyane euh, a quitté la Guyane pour euh, revenir en, en Martinique et, euh, et donc euh, voilà donc j'explore je, 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 cet aspect-là, donc, un... donc là, pour le coup, là, je me suis mis à traiter la question de l'identité, de l'identité raciale, 
avec les, les questions de racisme qui d'ailleurs très très vite sont, euh, marchent dans les deux sens, parce que ma mère elle a été très très vite euh, euh, sujette au racisme, à la fois au racisme contre les gens de couleur et au racisme contre les gens euh, pas assez colorés, Donc, parce qu'elle n'est pas de la bonne couleur en fait, <rire> c'est un hein? truc, euh, voilà. et ce genre de choses. Et, euh, et puis, euh, et aussi la question de, 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 de positionnement, de, de la vie d'une petite fille dans, dans un milieu, euh, dans une famille très, euh, très religieuse, avec un poids très très fort de, de contraintes, etc. Et tout. Donc euh, voilà, j'ai écrit ce livre qui me tient beaucoup à cœur. Et, euh, pour ces, pour ces raisons-là. Et donc, c'est aussi, bien sûr, un livre sur la, c'est aussi un livre sur l'identité, alors que, bien sûr, on, on, est, on, on est très, très loin de, de l'affaire de, enfin, de mes premiers, de mes premiers romans, ou même de ce qui a précédé, hein, parce que, bon. Oui, et donc euh, les autres, les premiers romans et ceux qui ont précédé euh, ne traitaient pas du tout de la question de l'identité ou non, de façon détournée. Non, 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 cette question. Je me souviens très bien, je me souviens très bien que Bertrand Visage, mon premier éditeur, m'avait, pour faire connaissance, m'avait demandé mes origines, etc. Et tout. Bon, je lui ai dit, bon, ma mère est martiniquaise, origine guyanaise. Et, euh, et puis, il me dit, mais est-ce que, euh, est que ça a un sens par rapport à ce que vous écrivez, etc. Et, et j'avais éludé la question très, très vite. Et en fait, je me suis souvenu, notamment de la vitesse suspecte avec, avec ah. laquelle j'avais éludé cette question, <rire> comme si c'était vraiment un non-sujet. Alors, oui. euh, lorsqu'on parle trop vite, c'est que souvent, il y a... souvent que le sujet est, est moins anodin qu'il que... qu y paraît. paraît. Il y avait certainement quelque chose à, à en dire. Donc, et je l'avais vraiment éludé. Il y a juste, je crois que le seul livre dans lequel j'ai fait un tout petit peu allusion, c'est dans, une... dans un livre qui est pourtant euh, un livre vraiment sur le, sur le langage, la création de personnages, un livre qui est presque libyen qui s'appelle « Monsieur le comte au pied de la lettre », où à un moment donné, je me mets à, je me mets à, à parler créole, enfin, écrire en créole, sur le, alors que je ne parle pas vraiment en, en réalité d'ailleurs, mais c'est le, le, le seul livre où il y a un petit peu de... où il y a un tout petit peu, parce que c'est une, une ligne ou, ou deux lignes, je ne sais plus, qui sont, qui sont en créole, mais où, où ça apparaît. Sinon, c'est complètement disparu et complètement effacé de ma, de ma production, en fait. Très très bien. Ah, euh, on a un photographe qui vient de nous rejoindre dans la roue, mais c'est juste une petite parenthèse, ça ne va pas interrompre notre, euh, euh, notre échange. Voilà. Euh, L'identité. Euh, alors, je, je... Oui. Ah, désolé, une petite interruption euh, technique. Hein. Euh, L'identité. Tout à l'heure, dans, dans ma question, j'ouvrais je, 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 la porte sur, sur ta vision de ou la façon que tu l'as transposée, l'identité dans, dans ton dernier récit, roman, l'identité numérique. Parce que tu, tu, tu avais parlé de ouais. jeux vidéo. Ah oui. Donc est-ce que est-ce que le monde du numérique et le monde du jeu vidéo, du gaming, euh, fait partie de des thèmes fétiches que tu as déjà traités Oui. Alors en effet, euh, je trouve ça intéressant les jeux vidéo en fait, hein, euh, je trouve ça intéressant et euh, ça m'intéresse notamment en tant qu'objet euh, qu poétique parmi d'autres hein, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'objets euh, potentiellement poétiques qui ne sont pas perçus comme ça, alors, notamment, alors, notamment le bug, hein, notamment le bug, parce que moi je... Euh, les jeux le bug, vidéo, le bug, hein, le bug euh, logiciel, le bug dans le jeu vidéo oui, en particulier le bug dans le jeu vidéo. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu vidéo, quand il fonctionne très très bien, à la limite, m'intéresse moins que lorsqu'il fonctionne mal. Et d'ailleurs, à la suite, d'ailleurs, on parlera du langage, puisque c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le langage m'intéresse moins lorsqu'il fonctionne, lorsqu fonctionne bien que lorsqu'il fonctionne mal. J'ai beaucoup de, de goût pour les défaillances, de même que j'ai un certain goût aussi, par exemple, pour la... Pour la bêtise humaine, par exemple, je trouve que c'est bien la bêtise. Enfin, c'est enfin, bien. Il ne faut pas en abuser. Il hein. faut essayer de, de <rire> essayer de devenir intelligent. Mais c'est la, la bêtise, c'est quand même l'humanité dans toute son évidence, et elle mérite à la fois la bêtise mérite euh, comment dirais-je Elle mérite euh, la tendresse. Voilà. Hein, elle mérite la tendresse. Et il faut la corriger, mais elle mérite la tendresse puisque c'est notre humanité. Alors, tu parlais de la, tu parlais de la. De, des jeux vidéo, notamment, oui. hein, du numérique. Alors, il y a ce livre-là, euh, qui s'appelle « Le Vidéo Plateau euh, », qui est paru aux éditions Louise Bottu en, en 2000, euh, 
14. Euh, ouais, et euh, un livre oh, qui a été écrit Théopratos. entièrement, en fait. Alors, c'est pas, on peut le lire sans s'en rendre compte du tout. C'est-à-dire, c'est pas du tout un livre qui a été écrit spécifiquement pour les, euh, pour les joueurs, mais euh, c'est un livre qui a été écrit à partir de parties de jeux vidéo, de, de, de portions de, de jeux vidéo. Souvent, d'ailleurs, des bugs, pas toujours, mais souvent des bugs, ou souvent avec les limites qu'impose qu la, la technologie. Et euh, donc, c'est. Euh, euh, alors, attends, je, vais, je vais le mettre comme ça, ça sera mieux. Et euh, donc, la. Voilà, je vais, mettre, je vais me mettre là. Ouais, donc d'ailleurs, le, le, le titre est sous-titré Fiction assistée. Voilà, Fiction assistée. Hein, alors, effectivement, alors alors tout, tout ça, bien sûr, c'est un peu du langage codé. Alors, le titre lui-même est un genre, voilà, vidéo plateau. C'est un, un jeu de mots, en fait, on on, ouais. on, on, qui est passé inaperçu. C'est ce, ce que je voulais. Je voulais qu'il passe inaperçu. Euh, fiction assistée aussi, parce que, parce que bien sûr, c'est assisté euh, un peu comme, par exemple, je ne sais pas moi, comme le, le PAO, le DC, voilà, assisté par ordinateur, en fait. Hein, Uh -huh. et, euh, ou assisté par le numérique et donc euh, à partir de ça je crée des textes qui sont, euh, qui sont extrêmement étranges euh, et euh, je me suis rendu compte que j'arrivais je, 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 à, à écrire des micro-récits euh, qui peuvent faire penser un peu à des, à des textes d'Henri de, de, Michaud par exemple, hein, des choses comme ça hein, et euh, que c'était euh, drôle et c'était drôle. Et alors, ce qui, très, très, qui, qui m'a beaucoup amusé, c'est d'ailleurs la manière dont le livre a été reçu à la fois par les gens d'un certain âge et puis euh, par les, euh, les gens plus... Euh, et puis par leur, leurs enfants, parfois, ou euh, les gens d'un certain... Les, les lecteurs de plus de 50 ans euh, étaient... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc étrange Enfin, c est, c est, voilà, qui étaient qui était, qui était tout à fait étonnés. Et puis, alors, les, les jeunes qui voyaient tout de suite le truc, ils lui disaient, ah, bah, mais oui, mais c'est complètement ça, etc. Euh, donc, ça, ça donne, par exemple, voilà, je vais te faire un petit passage comme ça, ça, ouais, ça je bien. une idée. Euh, comme c'était le dernier jour de ma vie, pendant que notre fils, déjà adolescent, était à l'école, je suis allé à la pêche avec ma femme. Elle avait pris sa retraite de la police pour l'occasion. Elle enchaînait les belles prises, tandis que je m'en mêlais dans ma ligne. Il faut dire qu'elle s'y connaît bien mieux que moi. Enfin, c'était une belle journée. Le lendemain matin, avant cette heure, en sortant de la chambre à coucher, je suis mort. Ma femme et mon fils étaient tristes. Je ne le verrai jamais collectionner les conquêtes amoureuses, comme j'ai passé ma vie à le faire avant de rencontrer sa mère. Voilà. Donc, euh, ça, c'est en fait, euh, les, les, les joueurs auront probablement reconnu Sims, les autres n'auront pas reconnu, et c'est très, très bien aussi de ne pas reconnaître, parce qu'en fait, ça n'est pas fait pour être reconnu. C'est-à-dire que le jeu vidéo, pour moi, n'est qu'un moyen de parvenir à mon, euh, à mon but, qui est euh, de faire trembler un peu le, la, la, la réalité Hein, euh, lui donner quelque chose, euh, la, 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 la... en rendre compte d'une manière qui, euh, qui, euh, qui interroge le, le lecteur lui-même. Qu'est-ce que c'est que ça Donc on voit, on voit des gens qui, alors, on voit des gens qui meurent de faim parfois devant des, des réfrigérateurs pleins. Hein. Oui. Alors euh, c'est un bug en fait, c'est un bug de Sims, mais euh, en fait, euh, en même temps, ça me permet de dire de manière très simple quelque chose qui existe dans le monde, parce qu'effectivement, dans le monde, euh, en réalité, on n'est pas loin de ça, de gens qui meurent de faim devant des, ré devant des réfrigérateurs pleins. Hein, C'est-à-dire que ce bug, en fait, nous renvoie à une réalité euh, que que très souvent, on préfère ne pas voir, parce qu'effectivement, c'est plus confortable de ne pas voir les gens qui meurent de faim devant des réfrigérateurs pleins, mais qui sont malheureusement euh, nombreux. Oui, Donc, et euh, c'est très intéressant. Très honnêtement, même si je connais Sims, et que mes, mes enfants jouent, ont joué à Sims pendant des années, je n'ai pas tout de suite vu le lien. Je pensais bien sûr aux jeux vidéo, mais je n'avais pas fait le lien avec, avec Sims. C'est très bien. Je, je préfère que tu ne fasses pas le lien. Bien, merci. Tu es joueur de jeux vidéo euh, À l'occasion. Enfin, à l'occasion. Hein, Sur euh, quel jeu 
moi, j'ai joué, euh, j'ai ai, bien aimé jouer à, aux anciens Lara Croft, hein, Thomas ah. Leader 2 notamment, ça j'aimais bien. D'accord, les anciens ça. avec, des, avec des, des poitrines pointues, c'est ça, avec des Oui, non, mais c'était pas tellement oui. ça en fait, c'était vraiment à l'époque héroïque, là, dans, les années, dans les années 90, là, je trouvais que le jeu, le... après maintenant j'ai l'impression que le jeu c'est un peu, euh, un peu du, du film interactif, ça, ça m'intéresse moins. Mais bon, à l'époque, il y avait vraiment, euh, on était, euh, fallait, il fallait se donner un peu de mal et on était payé par des, par des découvertes d'univers. De, 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 euh, il y avait des espèces de récompenses esthétiques. Euh, J'aimais bien avoir des récompenses qui soient d'ordre esthétique. Euh, dans Myst aussi, voilà, j'aimais oui. bien aussi Myst. Absolument, et ouais, puis, très, très euh, joli en effet. Sinon, de, de, sinon, après, par exemple, je me suis beaucoup amusé aussi avec des jeux, avec Mario Kart, par exemple. Voilà, ouais. les, les fils se jouaient à Mario Kart, on a passé des... On a passé de super moments, des gros, des franches moments, des, des, des moments de franche rigolade qui étaient vraiment chouettes. Donc, oui, oui, Là... j'aime bien les oui. vidéos. Parce que là, en ce moment, le direct de Total Info 2.0 se fait sur la plateforme Twitch, et qui est une plateforme de, de gaming par excellence. 95% des, des streams, des directs de, de Twitch, ce sont des, ce sont des, des parties en ligne, mm -hmm. des, des, des jeux qu'un que, que, qu joueur partage avec sa propre co communauté. Oui. Donc ça, ce que tu évoques, ça résonne déjà avec, avec la plateforme sur laquelle nous diffusons ce, ce, ce matin. Et puis, un autre, un autre aspect, c'est qu'on est, que on est sur les, dans le monde des réseaux sociaux, notamment sur, sur Twitch, où euh, les joueurs souvent utilisent un pseudonyme ne, euh, et, ne, et ne se présentent pas sous nécessairement leur vraie facette, s'inventent même souvent un personnage. Mmh. Est-ce est que ça, c'est euh, le fait que dans le, que dans le monde numérique, on ne soit pas nécessaire, on ne se présente pas sous sa vraie identité, on s'invente un personnage Est-ce que c'est des choses que tu as, euh, que, qui t'interpellent, que tu as déjà eu l'occasion de traiter ou que tu vas peut-être traiter dans le, dans le futur Non, j'ai déjà traité. Non, <rire> voilà, as déjà traité. Déjà fait. <rire> Très bon, bravo. Oui, non, effectivement, j'ai euh, écrit un roman alors, qui s'appelle. Euh... Seule la nuit tombe dans ses bras, qui est, qui est paru chez Kidam en 2018, je crois, et euh, qui est bleu, en fait, euh, comme les euh, bleus, comme, comme Facebook, en fait, hein, parce que, mmh. effectivement, c'est une histoire d'amour virtuel entre deux, euh, deux, deux personnes qui se rencontrent sur Facebook et qui, une, qui ont une relation purement, euh, purement virtuelle, pure, pure, purement virtuelle tout en étant extrêmement, euh, extrêmement sexuel. Alors, il y avait une espèce de défi aussi pour moi, parce que j'aime bien aussi faire des choses euh, qui sont un peu différentes. Euh, alors, j'aime bien faire rire. Euh, alors, je je, je l'avais déjà fait dans plusieurs livres. J'aime bien intriguer, faire des livres étranges qui surprennent, etc. Et, et euh, j'aime bien faire peur aussi. Donc ça, je l'ai déjà fait aussi. J'ai certains de mes livres qui, qui peuvent être... Franchement inquiétant, voire effrayant carrément, et à la fin notamment. Et puis là, j'avais envie d'écrire notamment certains passages qui soient excitants, qui soient un peu. Voilà. Donc je, je m'y suis amusé dans euh, Seule la nuit tombe dans ses bras. Et puis ça pose la question aussi, ah, ça, un, mais en fait, c'est un livre qui, qui porte sur le langage, en fait, parce que ce qui, la question qui se pose, en fait, c'est est-ce que. Euh, par le biais du langage, on peut euh, compenser quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Hein Alors, euh, en fait, on se rend compte qu'effectivement, les personnages ont une relation, mais qui est une relation euh, sans gravité. Hein Alors, sans gravité, avec un espèce de jeu de mots, puisque... Euh, ils sont, ils sont comme en apesanteur, en quelque sorte. Et effectivement, c'est sans implication. Et, et du coup, euh, ils ont... Euh, peu d'attention l'un pour l'autre en réalité, et euh, peut-être que d'ailleurs leurs sentiments eux-mêmes sont des, des sentiments fictifs. Alors et la, la, la question se pose parce que euh, à un moment donné, il a l'impression le narrateur a l'impression. Non, c'est pas un narrateur d'ailleurs, c'est un. Enfin, bon, si c'est un narrateur, je sais plus. Enfin, bon. Et, <rire> et euh, le, enfin, le protagoniste, disons, a l'impression que ses euh, que ses sentiments euh, sont euh, sont réels. Et puis, en fait, très, quelques secondes après, il se rend compte qu'il ne les éprouve plus. 
Et euh, mais en fait, c'est vrai que les sentiments, ça peut relever aussi de la fiction. On le sait, puisque, par exemple, lorsqu'on lit un livre, lorsqu'on regarde un film, on éprouve des vrais sentiments, on, on est ému euh, lorsqu'un personnage de fiction euh, vit des événements euh, qui, euh, qui nous attristent, par exemple, et ben, on est triste. On est triste avec lui de, bon, sur le moment. Et puis, en fait, euh, après, on est en la télé, on n'est plus triste. C'est fini. Et on est même content si le film était bon. Quoi. Et même, même, si, même si ça se termine très tragiquement, on est quand même content d'avoir vu un bon film, par exemple. Et, euh, et en fait, euh, là, il y a quelque chose qui se joue qui est du même ordre, c'est-à-dire qu'il y a, une, euh, par le, le, le biais de, donc, des, des relations qui se jouent sur des réseaux sociaux, il y a une espèce d'immersion de, 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 de personnes réelles dans quelque chose qui relève véritablement de la fiction et, euh, et dont ils n'ont pas véritablement conscience, c'est-à-dire qu'ils euh, ils vivent par, euh, par procuration euh, des, euh, des, des, des événements qui, ont, qui, qui euh, sur l'instant, leur paraissent avoir une importance cruciale, alors qu'en euh, réalité, c'est juste, euh, juste de la fiction. Alors, le, voilà, donc, il y a, après, il y a une espèce de mise en abîme, qui, mais je ne vais pas m'attarder, parce que, en fait, ce serait injuste pour mes autres livres, voilà, qui me permet de, qui me permet de, de, de rendre compte de, de ça. Mais au fond, c'est un livre sur le langage, sur le langage, et je dirais que le langage est, c'est mon sujet principal, en fait, c'est mon sujet principal, et alors notamment, je disais tout à l'heure à propos des, des jeux vidéo, que les jeux vidéo ne m'intéressent jamais autant que lorsqu'ils bug. Alors, ouais. on voit que je ne suis pas un vrai joueur, parce que le vrai joueur, il rage quand le, mmh. quand, quand le jeu bug, alors que moi, je me réjouis quand il bug. Je me réjouis quand il bug, parce que le bug, en fait, c'est vraiment euh, quelque chose de complètement euh, inattendu, euh, qui, euh, alors qui parfois empêche le, voilà, parfois ça bloque le jeu, voilà, mais bon, c'est quand même quelque chose qui, qui c'est quelque chose qui relève vraiment de l'imprévu et donc quelque part de la réalité, parce que dans la réalité il y a de l'imprévu, hein, dans le jeu, dans le jeu en fait tout a été plus ou moins prévu, donc on n'est pas du tout dans la réalité. Donc là on revient à la réalité, donc le bug c'est le réel qui qui fait, qui, qui s'introduit dans, dans le dans le jeu et dans le langage aussi il y a cette euh, cette, cette possible défaillance. Parce que moi, en fait, alors je, je travaille avec les mots, je vis avec eux depuis toujours, je, mm -hmm. je les connais bien, et pour bien les connaître, je ne leur fais aucune confiance. Les mots sont des... Les mots, en fait, ce sont des, des objets d'occasion, en fait, qui ont déjà servi, et qui, euh, avec la, le fait, euh, fait qu'ils aient déjà servi, ça, les, euh, ça modifie leur sens pour chacun, pour chaque personne déjà. Donc, euh, on va pas, chaque personne va recevoir les mots de façon différente. Et en fait, il, du coup, il, il se joue quelque chose entre ce que le sujet parlant essaie de dire, et, non, essaie de dire de la réalité et le... Et le et la réalité elle-même, une sorte d'hiatus, ou à mon avis, qui rend, à mon avis, possible la littérature. C'est par la défaillance même du langage, c'est la défaillance même du langage qui rend possible la littérature. Si le langage fonctionnait vraiment bien, je pense qu'il n'y aurait pas d'écrivain. Il n'y aurait pas d'écrivain, il n'y aurait pas de littérature. Alors, justement, oui, vas-y. C'est là-dessus que fonctionne. Alors, je vais quand même me montrer là, le, tout, le petit dernier, parce que celui-là, oui, il vient paraître. Il vient de paraître, il vient de paraître. Là, vraiment tout récemment. Ouais, fait... Il n'est même pas sur ta fiche Wikipédia, personne ne le connaît pour l'instant. Ah bah oui, tu vois, elle n'est pas à jour, tu vois, ma fiche Wikipédia. Mais, mais, mais parle, voilà, là. voilà un titre qui m'interpelle. Voilà, ah, Jean les... ah oui, parce que pour le coup, c'est vraiment sur la nature. Alors, c'est des nouvelles notes sur les noms de la nature, parce qu'il y, y avait déjà eu les notes sur les noms de la nature qui étaient parues en, en 2017, je crois, et là, c'est des nouvelles notes sur les noms de la nature chez le même éditeur, les éditions des grands champs qui sont parus, donc, euh, qui viennent de paraître là, tout récemment. Les éditions des Grands Champs, c'est un éditeur qui publie de la littérature en rapport avec les sciences. 
Alors, je trouve que les sciences me passionnent, je suis passionné par les sciences aussi, euh, je suis passionné par pas mal de choses, mais notamment par les sciences, et notamment les sciences qui euh, étudient le vivant. Alors, notamment euh, la zoologie, la botanique, euh, la mycologie, euh, tout cela me passionne depuis euh, très très longtemps, et, euh, et euh, j'y ai, euh, ai développé des, des connaissances, en fait, véritables, et euh, enfin, véritable, je ne suis pas un vrai zoologue, ni un vrai botaniste, ni un vrai mycologue, mais quand même par rapport, à, voilà, par, disons que je, par rapport à beaucoup de gens, je m'y connais quand même bien. C'est vrai que souvent, les gens m'envoient me, <rire> des photos pour me demander ce que c'est que ceci ou cela, surtout, surtout sur les champignons et sur les animaux, un petit peu moins sur les plantes, mais bon, quand même. Et, euh, et donc, voilà. Et en fait, ce qui m'intéresse, ce sont les noms qu'on donne aux choses. Les noms, c'est autre chose. Alors, les noms, c'est quelque chose. La sonorité, la, la signification Parce que sans les noms, en fait, Philippe. on ne voit pas les choses. Hein, les noms permettent de voir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on connaît le nom d'une plante, le nom d'un animal, le nom d'un champignon, eh bien, ça permet de le voir. Si on ne connaît pas le nom, on ne mmh. le voit pas. De même, ça marche aussi avec les oreilles, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que quand on connaît le chant d'un oiseau, eh bien, on l'entend. Et on sait « Ah !» Tiens, là, par exemple, euh, récemment, j'étais euh, aux essars le roi et, je, et euh, je sors de la voiture, je ne vois rien, mais je me dis, ça y est, il y a des perruches à collier aux essars le roi. Oui. Je les ai entendus. Ah. Voilà, je sais qu'il y en a. Hein, oui. Et puis, effectivement, euh, après, dans l'après-midi, la, j'en ai vu passer une. Donc, euh, voilà. Mais, je, mais même sans la voir, en fait, je l'avais entendue, tout simplement parce que je connais sa voix. Et le nom permet de, les, le nom permet de voir... Et en même temps, ce nom, il est très souvent, il est euh, très souvent euh, farfelu. Il a été donné d'une manière, euh, il faut bien donner un nom, donc on donne le nom. Et euh, parfois, il y a des espèces de, il y a des espèces de, 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 de choses extrêmement étonnantes. Euh, tiens, enfin, par exemple, euh, Florence Leliev qui a illustré euh, les deux livres. Euh, donc, il y a j'ai des macros en, en couverture là, des macros. Parce qu'en en fait, donc, elle a été, ça a été inspiré par un petit poème, parce que finalement, c'est ni plus ni moins que de la poésie, hein, qui dit, en fait, alors c'est très court, hein, le macro espagnol est japonais, en latin. Ce qui, peut, ce qui surprend, voilà, donc, bien sûr, l'idée, c'est de surprendre, mais ce qui dit, c'est ce que disent les mots, c'est-à-dire que, le macro, alors le macro de la Méditerranée, là, le, macro, je, le macro espagnol, hein, euh, qu'on a tous euh, mangé euh, euh, au moins, dans un, au moins euh, en, en vacances dans le sud, eh bien ce macro espagnol, son nom latin, c'est Scomber japonicus. Donc Scomber, hein, qui donne euh, son nom à la famille des Scomberidae, hein, où, donc, où il y a les macros, les tons, etc. Et tout. Donc Scomber, le macro, japonicus. Japonicus, japonais. Donc, euh, il se trouve que donc, la, la démarche de, de la dénomination en France du nom vernaculaire en français et celle du nom scientifique en latin ne s'est pas faite du tout de la même manière. Hein. Et ça ne veut pas dire du tout que le nom latin est meilleur que le nom français. Hein. C'est juste qu'ils sont en contradiction, euh, contradiction l'un avec l'autre hein. euh, pour désigner, euh, pour désigner ce, ce, ce nom. De même, par exemple, c'est vrai pour plein de choses. Par exemple, lorsqu'on parle de reptiles volants, donc dans les, dans les animaux préhistoriques, reptiles volants, reptiles volants en soi, un, on oublie complètement de dire que c'est un oxymore. Hein, parce qu'un reptile, le mot reptile, ça veut dire qui rampe. Donc, comment un reptile peut-il voler Or, maintenant, on sait très bien que les oiseaux sont des reptiles. Les oiseaux sont des reptiles. Donc, les oiseaux sont des reptiles. Donc, euh, autrement dit, ça, si, quand je dis les oiseaux sont des reptiles, si on prend le langage au pied de la lettre, ça veut dire les oiseaux sont des animaux rampants. Ce qui est quand même assez drôle. Voilà. Alors, le langage. Alors, du coup, ça fait des livres qui sont, qui sont, souvent, euh, qui sont souvent comiques. Hein, parce qu'effectivement, bon, euh, on se rend compte que voilà, bah, le rhinocéros noir et le rhinocéros blanc sont de la même couleur. Bon. <rire> 
<rire> bon, voilà, et c'est, vous pouvez toujours essayer de, diff- de les distinguer par la couleur, ça ne fonctionne pas du tout. Hein, par contre, ils, par, ils sont très faciles à différencier pour peu qu'on fréquente un peu les rhinocéros, mais, euh, mais par contre, ce n'est pas du tout par la couleur qu'on va les différencier, hein, c'est par la faciès. Hein, bon, voilà, ils ne se ressemblent pas, ils n'ont pas la même tête, hein, tout simplement. Mais, <rire> Philippe, 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 je suis désolé, je, le temps tourne, et je vois que tu as initié un petit peu la transition vers la chronique nature que, que, que Jean-Philippe va, 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 va prendre un peu. Vas-y, Jean-Philippe, après, je, je, je ferai une, pa- une, une parenthèse sur les bugs de langage et sur les bugs euh, de jeux vidéo. Mais vas-y, Jean-Philippe, tu meurs d'envie j'adore, de poser une question. J'adore ce que, tout ce que vient de raconter euh, Philippe euh, est extraordinaire. Alors, peut-être que c'est un Japonais qui était venu manger euh, du macro à Colour, hein, euh, va savoir. Euh, euh, mais le thème du Festif Photo de cette année, c'est le vivant en héritage. Euh, et c'est Yann Arthus Bertrand qui en sera le, le paramètre. Tes deux derniers bouquins, là, auraient tout à fait leur place euh, dans, euh, un, dans une signature, par exemple, qu'on pourrait organiser à l'occasion des petites photos. Et voilà, bah, faut, il faut m'inviter. <rire> ben, écoute, <rire> je te fais l'invitation par, euh, par ce canal-là, mais on va se recontacter directement euh, d'une autre manière. Mais tu habites où Tu es où Tu habites en Bouillet. Tu habites en Bouillet oui, oui. Ah bah, Rambouillet, ah bah, Rambouillet euh, j'habite, euh, j'habite près de la nature, bien sûr. Près de la nature, <rire> moi aussi, moi aussi, moi aussi, j'ai des arbres devant chez moi. Bon, bah, on va pas voir très vite. J'ai vu sur la forêt, là. Ouais, bon, bien, donc, le contact est fait, parfait. Alors, je vais juste re- reprendre un petit peu les manettes. Oui. Et j'avais une question, euh, Philippe. Tu parlais tout à l'heure des bugs de langage, des bugs de jeux vidéo, en disant qu'effectivement, qu'ils arrivaient, les joueurs, bah, c'était souvent, ils pestaient, puisque ce n'était pas vraiment ce qu'ils attendaient. Leur, euh, avec, par exemple, des, des artefacts, des, des visages qui étaient tronqués et qui, effectivement, faisaient perdre un peu l'intérêt esthétique euh, du, du jeu euh, vidéo. Mais il y a même une discipline euh, dans le monde euh, du jeu vidéo et du streaming de jeux vidéo qui justement tire parti des bugs et cette discipline c'est, c'est le speedrun ah oui et c'est oui c'est une discipline ah oui. qui consiste à et d'ailleurs de, les jeux de, de Nintendo Mario et autres sont effectivement euh, j'irais souvent utilisés pour ce genre de choses il s'agit de terminer un jeu vidéo une partie le plus rapidement possible et ça la plupart du temps il s'agit d'exploiter des bugs c'est vrai aussi pour ton leader d'ailleurs oui, euh, effectivement. Bon, j'ai, et... j'ai, l'un de mes fils, de temps en temps, pratique le speedrun, effectivement, pour le plaisir. Donc, effectivement, oui, je, je, je connais cette pratique, en fait. Oui, oui. Tout à fait. Donc, voilà. Et donc, une pratique qui, finalement, qui, qui, qui met sur un piédestal les bugs et qui consiste à en découvrir, euh, même sur des anciens titres de, de, Super Ma- de, de Mario, de nouveaux bugs pour pouvoir gra- gagner quelques secondes sur le record de celui qui sera le plus rapide. Il y a même des compétitions en live qui se, qui se font. Au passage, j'en profite pour saluer euh, Jules Gann, qui est l'un des influenceurs, enfin, des influenceurs, des streamers français, euh, du, spécialistes du speedrun, notamment sur jeu Nintendo, que je connais bien puisque j'ai des proches autour de moi qui travaillent dans son équipe et qu'on recevra, d'ailleurs je fais salutation à Bastien, qu'on recevra comme grand invité à la fin de l'année et il est en voyage au Japon en ce moment et sur les grands parcs à thème justement dédiés au, au monde des jeux vidéo. Donc c'était le lien que je voulais faire, un petit clin d'œil et, et montrer que, que dans le monde du jeu vidéo, effectivement, les bugs pouvaient être, j'irais, recherchés et même glorifiés. Ils sont célèbres, hein, parce qu'effectivement, je, en fait, je, 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 pour me documenter, j'ai fait appel notamment à mes, à mes fils, et notamment, bon, j'en ai un qui est un qui était un peu un esthète du jeu vidéo, qui, est très exigeant, qui, a, qui aime beaucoup les jeux vidéo, tout en étant très exigeant dessus, un peu comme je le suis avec les livres d'ailleurs. Mm-hmm. Et il, très, il, est très, il est à la fois, il, a, il adore ça, et en même temps il est très critique <rire> dessus. Mais, euh, mais euh, effectivement, il y, a, il y a certains bugs, visiblement, qui sont devenus célèbres. Hein. Vous avez mm-hmm. parlé de bug bouteille, le bug bouteille dans Zelda, euh, Ocarina of Time, je crois. Et, mm-hmm. euh, que, apparemment, je pense que tous les, tous les grands joueurs de Zelda doivent connaître. On a pris pour habitude, pour notre grand invité de Total Impro 2.0, c'est depuis, ça fait un an maintenant que l'on a lancé cette, cette chaîne de streaming. Notre premier invité était Laurent Blondeau. Et qui, était, qui est commerçant à Rambouillet, mais qui avait profité du confinement pour écrire son premier roman. Ah oui. et, et d'une façon très spontanée, 
euh, enfin presque, puisque j'avais euh, glissé quelques questionnaires, tu, tu l'avais vu dans ton autoportrait sur les balades rambolitaines, quelques questions du, euh, enfin, quelques issues du, du questionnaire de Proust, et très spontanément, je lui avais euh, soumis à, à Laurent Blondeau euh, le questionnaire de Bernard Pivot. Et euh, une dizaine de questions, avec une inspiration quand même proustienne, mais euh, j'ai gardé l'habitude pour tous mes invités de, de 11h de soumettre le questionnaire de Bernard Pivot. Est-ce que tu serais d'accord de répondre à ces 10 questions Bien sûr. Merci, c'est gentil à toi. Tu es donc tu es notre deuxième euh, invité euh, après Laurent, donc en tant qu'écrivain. Bon, même si tu as beaucoup plus d'années et de et d'œuvres à ton actif, je voulais te remercier déjà d'avoir bien accepté de passer sur Total Impro 2.0. Donc il reste quand même un, on va dire un ovni communicant. Et je sais que je sais que je, tes tes pères dans le monde de de, de l'écriture sont souvent assez frileux pour pouvoir venir sur l'émission. J'espère que ta venue va faciliter d'autres à venir. Il y a une jeune autrice qui, qui, qui est invitée également à la fin de l'année, qui, qui est d'ailleurs une joueuse de jeux vidéo qui s'est inspirée du monde de, de, du, du, fan, du fantasy, voilà, qui, est, qui viendra, qui est, qui, est, qui, est, qui est Paruline, qui nous parlera de son premier roman. Mmh. Et donc là, tout de suite, je vais trouver la bonne incrustation, puisque... Je suis un peu l'homme orchestre et c'est vrai qu'il faut que je mène de front euh, l'animation et la recherche du bon titre. Et je peine un peu. Non, c'est bon, je l'ai trouvé. Voilà. Et je vais euh, commencer à te proposer la première question du, euh, du, du, du questionnaire de Bernard Pivot. C'est quel est ton mot préféré Mon mot préféré Oui. Ah. Toi qui es, qui es un amoureux des mots, qui est un artiste, un jongleur des mots mon mot préféré. Je suis bien, là, je suis bien, je serais bien. C'est vrai. Je suis bien tu ne sais pas le questionnaire de Bernard Pivot Oui, je suis bien embêté. Euh, j'aime bien. Il y a un mot que j'aime bien, comme peut-être, je, je pourrais dire terme, qui est un synonyme terme. de mot. Oui. Mais qui est aussi un synonyme de fin, parce que en fait, euh, précisément, il y a le, le mot de la fin dans les mots et quelque chose de, en rapport avec quelque chose d'un peu, de, de, peu mortifère. Donc, c'est pour ça que j'ai une espèce aussi d'amour-haine avec les mots. Mmh. Euh, le, le, D'ailleurs, ça me fait penser à, à Michel Arrivé, regretter Michel Arrivé, qui était grand professeur de linguistique et excellent écrivain aussi, qui avait écrit un jour le, « Le mot, c'est la mort » sans en avoir l'air. L'air, bien sûr, la lettre R. Et euh, il, y a quelque chose de, voilà, il y a quelque chose de ça. Donc, j'aime bien le mot « terme » qui, effectivement, euh, met à la fois un mot et une fin sur la… Enfin, dit que à la fois le mot est à la fois une fin. D'accord, bien. Merci pour cette première réponse. Euh, à l'inverse, à le mot que tu détestes Le mot que je déteste euh, Le mot que je déteste… Euh, ah bah il y, y a beaucoup de mots que, euh, que je n'aime pas parce qu'on euh, les emploie… Euh, à, à tort et à travers, euh, euh, je ne sais pas. Ah tiens, bien pensant. Bien pensant. Je, je, je déteste bien pensant parce que euh, il est employé, euh, il est employé toujours à contresens, en fait. Euh, mm. Bien pensant, qui à l'origine, en fait, c'est euh, quand on lit Proust, d'ailleurs, on se rend compte, c'est un, c'est, euh, c'est un compliment. Déjà, c'est un mot mélioratif que s'adresse en, que s'adressent les réactionnaires, de préférence antisémites, entre eux. Voilà, hein, et voilà. Donc euh, et maintenant, c'est euh, donc euh, voilà l'utilisation qui fait du mot bien pensant maintenant. Euh, il fait preuve à la fois d'une espèce de mépris de la part de ceux qui l'emploient et en même temps d'une grande ignorance. Donc euh, voilà, c'est donc je, oui, je, voilà, je déteste, le, je déteste le mot bien pensant tel qu'il est employé actuellement. D'accord. Ta drogue favorite Ma drogue favorite, ah ben c'est la littérature, c'est l'écriture. L'écriture. Ah oui. Euh, sans l'ombre d'un doute. Ah oui, non, non, non c'est ben, suffisant. <rire> c'est suffisant. <rire> non, mais là, là, pour le coup, c'est une, une, euh, une addiction qui est terrible. Le son, le bruit que tu aimes. Le bruit que tu es, que j'aime. Ah, j'aime bien, euh, bien quand les oiseaux se réunissent sur un fil et qu'ils se mettent, à, qu se mettent à, à chanter tous ensemble, à les étourneaux, notamment. Euh, vers la, à l'automne euh, qui sont ouais. sur les filets écrits. Ouais. Le temps des vendanges, oui. Le son et le bruit, tu détestes Le bruit que je déteste, 
Euh, je... les... les voitures qui démarrent au feu, au feu vert. D'accord. Ton juron, ton gros mot, ton blasphème favori euh... Je sais pas, ventre sans gris. <rire> ok, <rire> pourquoi pas. <rire> L'homme ou la femme pour illustrer un nouveau billet de banque L'homme ou la femme pour illustrer <rire> le nouveau billet de banque. <rire> ah, je souhaite à personne d'illustrer un billet de banque. <rire> <rire> Souvent, ils sont morts, c'est ça que tu veux dire. <rire> Donc, oui, non, là, c'est vraiment c'est terrible parce que c'est, je veux dire, c'est, non, je, je sais pas, je le propose pour je, mon pire ennemi. <rire> D'accord, ok. Donc, Joker, ok. <rire> le métier que tu n'aurais pas aimé faire Le métier que je n'aurais pas aimé faire euh... Commercial. Commercial. Merci. Ok, très bien. J'ai entendu. <rire> la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné Ah. Euh, la plante, l'animal ou l'arbre. Ah oui, c'est une bonne question, ça. Alors. Euh... Ah oui. Le noctilion pêcheur. Bon. Le noctilion c'est pêcheur c'est... parce que c'est une euh, c'est une chauve-souris et euh, mais euh, donc bien sûr c'est un animal qui est à la fois aveugle et nocturne et en même temps qui donc il vole évidemment et, et qui se nourrit en pêchant avec les pieds et je trouve que pour pêcher avec ses pieds quand on est aveugle il faut quand même un sacré... Il faut quand même... <rire> un sacré... C'est... Ça me paraît être tellement... Tellement discordant que ça me, ça me plaît beaucoup. Donc oui, il est un pêcheur. Ok. Alors la dixième question, mais qui est une variante de l'original, mais on... qui garde un peu l'esprit. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu lui dire après ta mort Pourquoi vous prenez-vous pour moi Mm-hmm. Bien vu, bien vu, j'aime bien, j'adore même. <rire> merci, merci Philippe d'avoir bien voulu répondre au questionnaire de Bernard Pivot sur Total Impro 2.0. Euh, tes réponses étaient euh, ouais, truculentes, succulentes. <rire> merci, merci d'avoir pleinement joué le jeu. On va, euh, le, temps, le, le temps tourne, on va euh, te laisser le mot de la fin. Euh... Si... Euh... Bah, je, mon mot de la fin, c'est, c'est euh, merci. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, lisez de la littérature. Oui, oui je crois que euh, ton, ton amour de la littérature, du mot, euh, a transpiré pendant près de, d'une heure de cette, euh, de, de, de cette interview. C'était très, voilà, très, très mélodieux, très poétique. Je te remercie d'avoir euh, pleinement... Euh, euh, fait euh, transparaître ta passion des mots et essayer de le, tra- de le transmettre euh, à, au plus grand nombre à ceux qui ont arrêté de lire un peu comme moi, hein, happés par le monde numérique, hein, ou ces jeunes générations qui ne lisent plus du tout. Ouais. Donc c'est bien que tu, tu aies pu nous, euh, nous faire passer euh, ce, ce, ce message-là, cet, cet amour des mots. Euh, Jean- euh, oui. Jean-Philippe, oui, tu as des question questions peut-être Philippe. J'ai une question pour Philippe. Est-ce que tu connais Laurent Tillon Laurent Tillon. Non, je ne connais pas. Non. Tu ne connais pas les... Ah, il faut que je te fasse connaître Laurent Tillon. Bah, écoute, Parce qu'il va, il va t'aider à te préparer à, te, à ta réincarnation. Ah. <rire> C'est le spécialiste des chauves-souris à l'ONF à Rambouillet. Ah oui Oui, oui. Donc, euh, c'est, et, et c'est le spécialiste des chauves-souris en France. Donc, euh, il, il va pouvoir t'aider à préparer ta réincarnation. Parce bon. qu'il y a du boulot, là, à mon avis. <rire> Merci beaucoup. Merci Philippe, euh, au plaisir de se croiser dans la vraie vie, puisque ah oui, nous habitons bien. tous les deux Rambouillet à l'occasion, peut-être même sur le Festi Photo, puisque Jean-Philippe t'a fait une belle invitation pour, bien sûr, avec plaisir, hein. euh, pour, y être, pour y être présent. Si tu veux rester sur l'émission, tu bien sûr les bienvenus pour écouter le reste des, de, 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 de nos invités, pouvoir intervenir si tu le souhaites, si, le, si, tu, as la, si tu as l'envie, si tu as le temps. En fait, je ne vous cacherai pas que là, aujourd'hui, je... Change de dé- je change de décennie aujourd'hui, donc ah. voilà, je, vais, je, vais être, je suis aussi attendu un petit peu ailleurs, hein, parce que voilà, 
Je, D'accord. Euh, voilà, je... Un changement de décennie, donc c'est, euh, on doit comprendre que ça s'agit d'un événement euh, festif avec un gâteau et des bougies Voilà, exactement. <rire> bah, bon anniversaire. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci Philippe, au plaisir. Merci à toi. <rire> au revoir. Au revoir. Donc, euh, voilà Philippe qui nous a accompagné pendant ces une heure. Bonjour messieurs, j'en profite pour changer le, le titre de, du stream. Voilà, Festif Photo Rambouillet 2023. Et on va tout de suite pouvoir euh, accueillir Jean-François Mudzig. Voilà, c'est fait. Jean-François, bienvenue dans la room de Total Impro 2.0. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour l'invitation. Je t'en prie. C'est un plaisir. Et bonjour, euh, Philippe. De... Ah, Jean-Philippe, ton micro. Ton micro, Jean-Philippe. Rebonjour, Jean-François. Rebonjour, <rire> Jean-Philippe. <rire> Bien, on a pris un petit peu de retard, mais ça va, on reste à peu près dans les oui, clous. Oui, oui. Ah, on, a, on a connu pire comme décalage. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Donc, euh, j't, j't, à toi, à toi, à toi, à toi la main, euh, Jean, Jean-Philippe, je vais pouvoir me reposer pour boire de <rire> mon côté un peu. Oui, mais reste quand même attentif, parce que je suis sûr que tu vas avoir ah, mais... une question complémentaire à poser bien à Jean-François. Sûr. Bon, bien sûr, bien sûr. Bienvenue dans la chronique euh, des interviews du Festif Photo 2023 que l'on fait chaque samedi à la fin de l'émission Total Impro 2.0. Euh, j'accueille aujourd'hui euh, Jean-François Mudzig. Rebonjour Jean-François, très heureux de te voir, comme à chaque fois. <rire> bon, il faut dire qu'avec Jean-François, on se connaît bien depuis de nombreuses années, puisqu'il nous a déjà fait le plaisir de venir au Festif Photo de Rambouillet et qu'il y reviendra en tant qu'invité d'honneur euh, en septembre 2023, mais je vais en parler dans un petit moment. Euh, donc le Festival de Rambouillet, vous vous rappelez qu'il se déroulera tout septembre 2023 dans tout Rambouillet, euh, en commençant par une grande exposition qui va durer un mois à la lanterne, et le cœur du festival aura lieu le 29, le 30 septembre et le 1er octobre, où là on fera 50 expos dans toute la ville, en partant de la salle Patenôtre, qui sera le lieu principal des expositions de Rambouillet, puis euh, la, la salle de la Lanterne, puis euh, la sous-préfecture, on passera par le château et on montera la bergerie nationale. Et cette année, une cinquantaine d'expositions, donc. Et cette année, particularité, on fera le festi-photo, c'est-à-dire la fête avec la photo, en additionnant théâtre et musique. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Et ce matin... Euh, on accueille donc Jean-François qui est un des invités d'honneur euh, du Festival Auto 2023. Alors, Jean-François, quelques mots sur toi. Euh, tu es un ch'ti. Oui, je suis né à Lille. Émigré dans le sud. C'est ça. Hein, en, Provence. Que... en Provence. En mmh, Provence bon, C'est pas de Manosque, si... dans la région de Manosque. Je ne sais pas ce qui a guidé ton choix. Peut-être nous en dira un mot tout à l'heure. Tu es journaliste euh, au Dauphiné libéré Journaliste et photographe au Dauphiné, oui. Journaliste et photographe au Dauphiné. Et tu as, depuis plusieurs années, tu as créé une association qui s'appelle Les Clichés de l'Aventure. Et, oui. et depuis plus, tu me dis, hein, quand j'ai faux, hein, et depuis mmh. plusieurs années, tu mènes un grand projet sur euh, les hommes et les animaux. C'est ça, les animaux et les hommes. Voilà. La, relation, la relation, je dirais, entre les, entre les hommes et, et, et les animaux un peu partout dans le monde, mais surtout en Asie, en Asie du Sud-Est. C'est ça. Et euh, on, tu as déjà développé trois projets principaux pour lesquels, d'ailleurs, tu as eu un certain nombre de prix. Je crois que tu as eu le, le prix du jury au Days Japan au Japon. Pour, oui, pour euh, euh, l'un de mes travaux sur, euh, sur l'éléphant d'Asie ouais, et sur, euh, sur le débardage en Birmanie. C'est ça. Alors, les éléphants et les hommes, tu es venu nous présenter euh, à Rambouillet en 2000. Euh, il y a deux ans. Il y a deux ans, hein, mmh. à, la berge, à, la, à la bergerie. C'est ça. Tu as développé deux autres projets, dont un qui sera à disposition que tu viens présenter euh, à Rambouillet cette année sur les chevaux, mais tu as aussi fait un travail important sur les pêcheurs d'Asie. Sur les pêcheurs d'Asie, euh, que, j'ai, que j'ai mené en même temps que celui euh, sur les, les éléphants et les hommes. 
Ok, bon, tu fais partie d'une mouvance photographique euh, humaniste, hein, parce que pour toi, la photographie sans les hommes, euh, je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. Bon, dans, cette, euh, dans ce courant, on retrouve Sabine Weiss, euh, Roland Michaud, Anne Sylvester, qui a été aussi un des parents et parents du Festi Photo, donc du joli monde. Qui ont, qui, ont, qui ont été et qui sont mes amis. Eh oui, <rire> mes mmh. amis, euh, oui, euh, qui se ressemblent, s'assemblent, hein, c'est bien. Euh, donc oui, toi, on a eu l'occasion plusieurs fois de se rencontrer, d'échanger, de, d'exposer de, même, puisque j'ai exposé plusieurs fois avec euh, Hans Sylvester, avec Sabine Weiss et, et euh, Roland Michaud, euh, Roland et Sabrina Michaud, effectivement. Oui. Mmh. Bon, euh, pour toi, la photographie n'est intéressante que si elle touche euh, le spectateur immédiatement par les émotions c'est ça qui te guide. Hein ben, je pense que déjà, c est, c est, la photo, c'est un moyen de voyager déjà. Donc, euh, moi, j'avais toujours envie de, de, de voyager en étant, en étant gamin. Je faisais euh, de l'entomologie. Hein, donc, le, j'ai beaucoup fait d'entomologie quand j'étais gamin, l'étude des insectes, des papillons. Et mon rêve, c'était d'aller euh, voyager et puis d'étudier euh, les, les insectes. Et puis, euh, petit à petit, euh, au fil des, des années, euh, je me suis rendu compte que bah, le, la photo et, et, le, et le journalisme, euh, bah, c'était ma voie. Quoi. Donc, euh, après des études de sciences économie, euh, je me suis orienté donc, sur, sur la photo. J'ai suivi un apprentissage tout en, tout en travaillant dans un laboratoire noir et blanc. Pendant mmh. un an, je n'ai pas fait de prise de vue. Je me suis euh, surtout euh, orienté sur euh, le tirage, donc le tirage de, de, de professionnels. Euh, euh, puisqu'on travaillait pour les, pour les studios de La Redoute à l'époque. Donc, c'est ce qui m'a forgé un petit peu cet œil qui est, qui est, je dirais, indispensable pour, pour entamer une carrière de photographe. Voilà, ouais. donc un petit peu le, le, le début de la photo. Et ensuite, bah, j'ai émigré, comme tu disais tout à l'heure, en, en Provence. Ouais. J'ai mis quelques petites années galère le, le temps de le temps de trouver un job, euh, et puis je suis rentré dans, dans la presse quotidienne et, et pour devenir donc euh, euh, journaliste. journaliste dauphiné sur les Alpes de Haute-Provence. Donc aujourd'hui, ton activité au Dauphiné, elle se résume à quoi en gros ben, Elle se résume euh, à faire euh, tous les reportages photos euh, et textes sur les, les grands sujets qui concernent le département des Alpes de Haute-Provence. Donc... Euh, euh, que ce soit le sport, les faits divers, euh, euh, la politique, euh, tous les, 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 les grands événements qui peuvent, qui peuvent, venir, qui peuvent arriver donc, dans les Alpes de France. La vie des gens. Oui, la vie des gens, oui, c'est forcément. Ça ne m'a toujours plus. Euh, moi, je ne peux pas concevoir la photo sans, sans l'humain. Euh, et c'est pour ça que mon, mon travail sur les animaux et, et, et les hommes, il est un petit peu euh, à part de... Des, 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 des photographes naturalistes. Complètement. Moi, je ne me sens pas du tout dans, dans la peau d'un photographe naturaliste. Euh, voilà, je, je, les safaris photos, j'en ai, ai eu fait deux ou trois quand j'ai travaillé sur les éléphants, mais, mais bon, ce n'est vraiment pas mon truc. Quoi. Ça, je le, laisse, je le laisse aux autres qui savent faire ça très bien, d'ailleurs. <rire> Les copains qui font ça Par, très bien. Parlons des voilà. clichés de l'aventure. Alors est-ce que l'histoire autour des, de, de tous le, le, les projets des animaux et des hommes s'articule autour des clichés de l'aventure bah, Les clichés de l'aventure, c'est une association que j'ai créée donc, euh, il, y a, il y a 30 ans, hein, puisqu'elle fête ses, ses 30 ans ses, cette année. Là. Et c'était euh, pour, euh, pour promouvoir la photographie sous toutes ses formes. Donc, euh, on est une bande de copains et moi, j'ai toujours euh, pris la photo en partage, en fait. Donc, je, la, la photo, je la partage une première fois avec mes copains quand on part en reportage. Euh, je, parle nota, je parle notamment des reportages de long cours. Hein. Ensuite, ouais. bah, la, la photo, on la partage quand on traite les images, bien évidemment. Ouais. Et puis, euh, l'essentiel après, c'est de la montrer, parce qu'une photo qui reste dans un disque dur, ça ne sert pas à grand-chose. Et euh, le moyen qu'on a, nous, les photographes, c'est bah, la publication. Donc, euh, des publications dans les journaux, dans les magazines. Et puis, euh, bien entendu, les, les expositions. Et, et euh, l'association euh, cherche des financements, justement, pour, pour pouvoir euh, 
euh, bah, monter ces, ces expositions qui, qui ont des coûts euh, exorbitants. Quoi. Donc, euh, on a choisi des grands formats, des formats en caisse américaine. Euh, donc, euh, ça coûte cher tout ça. Donc, il faut, oui. il faut trouver des budgets. Oui, oui, les gens ont pu voir des, déjà euh, ceux qui ont eu la chance de découvrir les éléphants et des hommes, euh, la qualité euh, du travail. Alors, parlons justement du projet euh, des animaux et des hommes. Alors, comment c'est venu Comment ça se décline Où tu en es euh... Alors, le, le projet des animaux et des hommes, c'est un projet euh, global hein, euh, qui, qui verra le jour, donc, euh, si tout va bien, euh, en 2024. Ouais. Et euh, à travers ce, ce projet global, il y a, il y a plusieurs, donc, euh, plusieurs projets comme l'éléphant, comme la, la, les pêcheurs en Asie. Euh, et puis, euh, plus récemment, donc, le projet qu'on a lancé cette année, euh, des chevaux et des hommes, qu'on qu présentera justement à, à Rambouillet donc, euh, au mois de septembre. Quoi. On, voilà. va en parler, on va en parler longuement tout à l'heure, oui. Alors, euh, tu as commencé par quoi Par les éléphants euh, Le grand projet, oui, c'était les éléphants, parce que c'est un projet qui a duré, euh, je dirais, plus de 15 ans. Ah là. Euh, à raison de entre 25 et, et 26 voyages euh, en Asie. Hein, donc, ça, ça représente quand même presque deux ans et demi euh, de reportage dans sept pays différents. Sept pays oui, donc euh, le Népal, l'Inde, le, surtout bon, le, le Kerala, et puis l'Inde du Nord, le Rajasthan, et toute la vallée du Gange. Euh, le Sri Lanka, bien sûr, où je suis allé quand même plusieurs fois, hein, quatre ou cinq fois, pour euh, couvrir oui. notamment des, 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 des grandes fêtes autour, euh, autour de l'éléphant à Candy. Ouais. Euh, et puis tout, tout l'Asie du Sud-Est, euh, donc euh, la, 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 la Birmanie, euh, enfin le Myanmar, la, la Thaïlande. Euh, Hey. Euh, Laos, Cambodge et, et le Vietnam où subsistent encore euh, les éléphants. Voilà. Alors, ce qui m'intéressait surtout dans ce projet, c'était relation homme-éléphant, une oui. relation qui dure depuis maintenant euh, 5000 ans, puisque ça fait 5000 ans que l'éléphant est domestiqué donc, euh, en Asie. Mmh. Et quand tu parles de séjour, c'est quoi C'est tu prends l'avion, tu vas trois jours et tu reviens euh, non, c'est des séjours euh, <rire> au minimum de, je dirais, trois à quatre semaines, quoi. Euh, ah. Le temps de s'imprégner euh, des, des, des cultures, des cultures locales. D'accord. Euh, chaque pays, c'est une nouvelle découverte. Hein. C'est des coutumes différentes, c'est des faciès différents, des ethnies différentes. Euh, euh, quand on est au Sri Lanka, on n'est pas au Népal et, oui. et euh, les gens, les gens de, du Laos sont différents des Népalais, des, des Indiens, quoi. Donc euh, alors, euh, quoi, ça peux... demande une préparation euh, oui, des ça. Comment tu euh, ouais, comment en, tu... en amont, euh, on essaye de les préparer aussi bien que possible. Euh, et puis après, il ben, y a tous les impondérables qu'on a sur place. Euh, mais on a toujours un guide, un fixeur, hein, ce qu'on appelle dans la profession, qui, qui nous aide donc à, à réaliser notre reportage et qui nous amène là un peu partout où, où on a envie d'aller parce que c'est toujours plus compliqué. Euh, et puis, euh, on est assez exigeant sur la demande, donc euh, on ne pourrait pas le faire seul. Alors, en parallèle, est-ce que, par exemple, on va parler maintenant des pêcheurs d'Asie, donc est-ce que tu, quand tu as travaillé sur les éléphants, tu avais déjà en tête que tu allais faire pêcheurs d'Asie Oui, en fait, c'est deux projets que j'ai menés en, en même temps. Euh, alors, pour rigoler, je dis toujours, quand j'en avais marre des éléphants, bah, j'allais avec les pêcheurs, et quand j'en avais marre un peu des pêcheurs et de sentir le poisson, j'allais voir les éléphants. <rire> Donc, euh, voilà un petit peu, euh, bon, bon, la, petite, la petite anecdote, quoi, mais euh, effectivement, c'est deux sujets que j'ai menés mené de front et que j'ai sortis presque euh, bon, en simultané. Quoi, bon. enfin, les pêcheurs sont, sont arrivés un, un petit peu plus tard, parce qu'il faut toujours le temps de, de, de réaliser, d'écrire, euh, de, de, puis de, de, de préparer les expos, les photos, et puis de les financer. Quoi. Donc, euh, la priorité, c'était l'éléphant. Mmh. Moi, j'ai ouais. vu Pêcheur d'Asie, je me rappelle, à Montier, mmh. les présidents du jury du concours. Je ne sais pas si c'était cette année-là. Oui, c'est tout à fait. Oui, oui. Ah, oui, J'avais un grand stand à Montier, là, euh, ah, oui. sous le chapiteau, là, euh, ah, où oui. on a pu mettre... Euh, l'intégralité de l'expo, puisqu'il y avait 38, 38 images, donc 38 photos. Magnifique exposition pêcheurs d'Asie, ouais, magnifique, magnifique. Ouais, ouais. Bon, venons-en euh, aux chevaux, parce que là, euh, ça, c'était 15 ans de ta vie. 
mais les chevaux, je crois que c'est encore autre chose. Alors, les chevaux, euh, tu, tu, tu vas nous présenter une exposition dont je voudrais dire un, un mot avant, avant, avant euh, que, que tu nous expliques comment, comment tu as fait. Euh, tu as été en Espagne, où euh, les Espagnols ont une tradition, je ne sais pas si on peut dire millénaire, mais... Euh, millénaire, non. Non, c'est plus que centenaire, c'est-à-dire... Euh, bon, oui, c est, c est, euh, ça remonte au, au Moyen-Âge, en fait. Oui, c'est ça, au Moyen-Âge. Bon, mmh. où, euh, effectivement, euh, les hommes euh, des villages euh, font un, un rassemblement de, 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 chevaux, de chevaux sauvages, un espèce d'exorcisme euh, qui était lié sans doute à l'époque euh, aux maladies. Des grandes pestes, en fait, c'était à l'époque des grandes pandémies. Ouais, on, faisait, euh, on faisait des sélections, la, la sélection des animaux qui étaient malades. Donc on séparait les animaux qui étaient, qui étaient malades des, des animaux sains. D'accord. Donc... Dont certains d'ailleurs étaient destinés euh, à, la, à la boucherie, à la nourriture pour les humains. Hein, donc à l'époque. Hein, pour eux, c'était un, un, un exutoire. Et donc cette, par, cette partie-là, le cheval a, 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 a pris sur lui, comment dire, euh, pas la peste, mais enfin une certaine image. Et donc euh, l'animal servait d'exutoire. Et ensuite, ça a été pérennisé dans des grandes fêtes. Et encore aujourd'hui. Euh, ce sont des grandes fêtes euh, populaires. Alors, euh, dans notre jury de sélection, euh, la question euh, de présenter cette exposition a posé euh, quelques questions à des gens qui, qui sont d'une sensibilité extrême par rapport euh, au traitement des animaux. Et c'est vrai que euh, je ne veux pas... pas euh, alors, sans aucune comparaison possible avec la corrida ou avec des, des, des choses encore plus violentes, c'est vrai mmh. que dans cette exposition dont on ne peut pas parler en détail maintenant, on va retrouver euh, une certaine violence, euh, une certaine, euh, comment dire, euh, ce qui pourrait apparaître comme de la maltraitance, euh, et que c'est quelque chose qui, dont, dont, dont il faut qu'on parle en détail. Euh, alors, euh, malgré ça, euh, bon, on, on, on préviendra les gens, parce que c'est vrai qu'il bon, y a des ultras, mais il y a des gens qui ont la sensibilité euh, très, très développée, tu le sais, tu as sans mmh. doute eu des, des, des échos euh, lorsque tu as présenté ces expositions. Alors, venons au cœur de l'exposition maintenant et, et, et présentons-la en détail. Donc, ce sont des fêtes auxquelles tu as assisté euh, en Espagne, c'est ça Alors, c'est une fête euh, qui a lieu euh, dans un petit village euh, de Galice, dans le nord-ouest euh, nord de l'Espagne, oui. chaque année euh, au mois de juillet. Et euh, donc, l'espèce les, qui, est, qui est endémique à la, à la Galice, là, le, le poney donc, de, de Galice, hein, mmh. vit, euh, vit pratiquement toute l'année à l'état semi-sauvage dans les, dans les collines aux abords de, de Saboussédo. En liberté oui, oui, tout à fait, oui. oui. Alors, ils sont surveillés par euh, les gens, justement, euh, de l'association Arapa d'Asbesta, puisque c'est une association maintenant, ah, euh, qui a été créée pour euh, sauvegarder la race euh, endémique du poney de Galice. D'accord. Sans cette association et sans ces fêtes et euh, sans les gens qui, chaque année... Euh, euh, ne regardent pas leur temps, leur investissement pour aller soigner les bêtes pendant l'hiver, etc., leur donner de la nourriture, euh, vraisemblablement, le poney de Galice aurait disparu, ah, comme, euh, comme beaucoup d'espèces maintenant, euh, ah, oui. euh, chez nous aussi, hein, les, les, les chevaux de labour, euh, mm. euh, bon, ils sont en voie de disparition. Quoi. Ils, à partir du moment où l'animal n'est plus utilisé, il est en voie de disparition. Quoi. Voilà. Donc euh, ça, c'est la première chose, parce que je pense qu'il faut... Quand on est euh, journaliste, quand on fait du photojournalisme, euh, c'est d'aller au bout des choses. Quoi. Donc, pas oui. uniquement prendre, prendre l'image euh, voilà, comme, comme, comme on la voit. D'accord. Euh, donc, effectivement, cette fête euh, qui a lieu chaque année, euh, bah, effectivement, c'est assez violent. Quoi. Euh, quand, on, quand, quand on y va, euh, pour moi-même, y être allé, être allé dans l'arène à plusieurs reprises, et, et euh, j'ai été, euh, été euh, mis à terre par un cheval, euh, 
je peux vous dire que oui, c'est assez violent. Mais c'est beaucoup plus violent pour les hommes qui sont blessés, euh, dont certains sont blessés euh, chaque année, euh, que, pour les, que pour les animaux. Parce que, euh, qu'est-ce qu'ils font Alors, la, fête... Alors, la technique, c'est euh, arapa d'asbestas, ça veut dire tondre, en fait, euh, couper, couper les crins. Ah, ah d'accord. Donc, euh, donc, ils coupaient les crins parce qu'à l'origine, les crins étaient utilisés pour des édredons, les oreillers. Alors, ils sont toujours utilisés maintenant pour, euh, le, le, dans, dans l'artisanat pour, euh, euh, pour faire des... Comment dirais-je des... Pour se raser, là, des, chez, chez le nom qui m'échappe. Des barbes, des barbes ou... Pour se mettre Non, les blaireaux. Voilà. Ah, des blaireaux. Ah, ah, oui, des blaireaux. Des voilà. blaireaux. Désolé, c'est le nom qui m'échappe. Euh, Michel, Michel Sebal notre, le, nous a rejoint. Le blaireau lui a échappé. Le <rire> a échappé en fait. Excuse-moi, je fais que passer. Eh. J'ai entendu parler de crêne, de chignon et tout, se crêper, je ne sais pas quoi. Euh, J'arrive comme un crêne sur la soupe. Je suis désolée. Et en plus, je suis en demi mimi des planches parce que j'ai pas mon chapeau, j'ai pas mes boucles d'oreilles, euh, j'ai pas mon rouge à, à lèvres. Et alors comme toi, tu n'as pas de cheveux, et ben toi, tu l'assumes, mais moi, je l'assume moyennement, là, tu vois. Alors, euh, tu ne sais pas qui je suis en plus, <rire> j'arrive comme ça. Désolée, je fais juste un petit coucou, que je suis en campagne, là, hein, je vous ai fait visiter un petit peu, et je vais te rendre ton bout de langue, pour que tu puisses continuer à parler des craignes. <rire> ça te va mais... Très bien, Michel, très bien. En bon. mais, mais, Michel, pour, pour, pour Jean-François, est notre chroniqueuse notre chronique, notre théâtre amateur et nous fait des improvisations théâtrales. Et c'est un petit coucou euh, qu'elle nous fait là. Donc, euh, il ne s'agit pas d'une intrusion, euh, euh, comment ça euh, C'est quelque chose pas. de préparé. Je ne m'intrigue pas. Je ne m'intrigue pas. Passer et, et, non, et non, tu t'invites comme d'hab. Hein. Oui, oui. Mais Michel, Donc, euh, Michel euh, va oui. s'occuper et va nous, nous créer l'animation théâtrale de tout le festival photo. Donc, elle nous a concocté un programme d'accompagnement oui, théâtral oui. formidable. D'accord. Comme ça, à tout craigne. À tout craigne. À tout craigne. Craigne. <rire> bon, maintenant, je vais, vous faire, je vais te laisser parler quand même, que tu étais bien parti hein, au galop. <rire> et, et, et je vais vous faire des poutous. Ça vous Merci, pas Michel. Merci. Je Merci d'être venu. Sur le haut du citron, là-haut, et toi sur le bout du nez, et, 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 et Jean-Pierre que je ne vois pas, qui s'est caché derrière sa barbe, et ben je lui fais à l'oreille. <rire> Bien, merci Michel, merci de... Bon merci de ce petit coucou. Passe un bon week-end à toi. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao. À bientôt, Michel. Ciao. Donc on en était resté au blaireau. <rire> voilà. <rire> Donc, voilà les crains donc, qui sont utilisés dans l'artisanat encore, encore, encore aujourd'hui. L'objectif, c'est donc d'aller chercher les chevaux dans les prés. Dans les collines, les chevaux qui collines. vivent 360 jours par an dans les collines. De les, faire venir, naturel. De les faire venir où De les faire venir donc, au village. Alors C'est un petit village qui a, avec euh, une cinquantaine d'habitants à peu près. Hein. Ouais. Et euh, pendant ah la oui, fête, il faut imaginer que pendant les, les 3-4 jours de la fête, il y a à peu près 25 000 personnes qui viennent dans ce petit village. D'accord. Alors l'idée, c'est d'amener les animaux donc, dans, le, dans la reine, hein, dans le, ce qu'ils appellent le, le, curo, quoi, le, le curo, et de, de procéder donc, euh, bah, au, à, la coupe, donc, euh, à la coupe des crins. Ah, et ils en profitent en même temps euh, pour les vermucuger et puis les, les soigner au besoin, parce qu'il euh, y a des chevaux qui sont attaqués par les loups aussi. Donc, euh, c'est l'occasion de, voilà, comme, comme ils avaient une sélection pour euh, des chevaux malades et des chevaux euh, qui ne l'étaient pas, des chevaux sains, là, euh, bah, on sélectionne un petit peu les, voilà, les chevaux qui sont blessés, on les soigne, et puis on en profite pour tous les vermifugés, quoi. Voilà. Comment ils les font venir alors Comment Ils sont à cheval eux-mêmes Alors à... là, toute, toute la population du, du village, il y a des, 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 des gens donc, qui sont… Les Espagnols ont beaucoup émigré, donc euh, ils reviennent pour cette fête. Et mmh. tous les gens des, des villages aux alentours, donc euh, 200-300 personnes euh, euh, viennent donc, le, 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 le jeudi et le vendredi pour, euh, pour aller chercher donc, euh, les, les, les chevaux dans, dans, dans les collines et dans les forêts. Et, euh, et donc les ramener dans les enclos euh, avant, la, avant de les amener euh, dans un grand enclos auprès du village. 
Et là, il y a combien de chevaux dans nos clous Ils arrivent. Euh, bah, parce que dans tes photos, tout ce qui, on, tout ce qui on... réussit, ça en est parce que les chevaux sont, sont en petit comité. Quoi. Et, et, ils sont une dizaine, une quinzaine euh, maximum. Donc, il faut aller, il faut aller les chercher. C est, c est, et, et ils n'arrivent pas à, à tous les capturer, bien entendu, puisqu'il y, en y en a plusieurs centaines. Quoi. Mais en général, euh, il y a toujours entre, 3 et, entre 300 et 4, 400 ou 500 chevaux. Quoi. En même temps, dans la reine ah non, non, non. Dans l'arène, euh, il y a 150 chevaux à peu près. Ah, d'accord. Et alors là ah, Parce qu'il y a trois. Peu... Y a, y a, y a, y a, la fête dure trois jours. Oui. Et il euh, y a trois, trois, euh, trois exhibitions, si on peut dire. D'accord. Voilà. Et là, donc, l'objectif, c'est quoi C'est de couper le crâne des, 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 des hommes ouais, donc, euh, donc, ils sont. Donc, les, les hommes sont, sont toujours par trois. Euh, donc ils, ils essayent de coucher le cheval ils n'y arrivent pas toujours d'ailleurs hein. ah. des fois ça ne ça, ça marche pas et donc, euh, le, le cheval repart avec ses crins ouais. euh, et puis euh, donc ils le couchent et ensuite ils peuvent lui, lui couper donc, les, les crins euh, de, de, de la queue et, et de, de la tête voilà. D'accord. Bon, je suppose que il euh, y a des gens, tu as déjà montré cette exposition à de, dans des lieux prestigieux, je sais. Bah, mmh. elle, est, elle a été présentée à Sisteron, là, dans une jolie galerie à Sisteron, là, au mois de janvier, où on l'a lancée officiellement. Oui. Et euh, elle sera à Horizon, là, au château d'Horizon, euh, juste en face de chez moi, là, à 2, 3 km de chez ouais. moi. Euh, la première quinzaine de, de juillet, oui. avant de l'année, bien entendu, à, à Rambouillet, puisque c'est l'exposition que vous avez choisie cette année. Bah oui, ça sera l'exposition phare qui sera présentée à la, à la salle Patenôtre, en plein centre-ville de Rambouillet. C'est la salle principale, euh, c'est la salle municipale de Rambouillet, juste en face de la salle de la Lanterne, où sera présentée pendant le mois de septembre. Euh, euh, l'exposition les, les, Mundari euh, de Ferrantani. Donc, ça sera vraiment le centre. Euh, tu, tu seras accompagné euh, d'une dizaine de photographes dans la salle. Donc, il y aura un vrai grand pôle photographique euh, qui permet aux, aux Ramboulitains, euh, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de Ramboulitains qui ne peuvent pas euh, se rendre à la bergerie nationale et donc euh, qui ne sont pas véhiculés, par exemple, ou qui, voilà, ou qui sont un peu plus âgés, ou, ou, qui, ou voilà, qui, qui, qui sont des, des citadins. Et la salle Patenotre est vraiment le lieu euh, de rassemblement où, où les Rambolitains ont l'habitude d'aller à tous les, tous les festivals, si tu veux, tous les, toutes les, euh, les, expositions, euh, les expositions de peinture, les expositions de sculpture. C'est la salle qui sert à présenter absolument toutes les toutes les manifestations culturelles diverses et variées. Donc, tu, 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 auras, tu seras l'invité d'honneur qui animera cette salle-là, avec toute la scène. Enfin, bon, on va bientôt envoyer des plans pour que tu puisses commencer. Il y a de la hauteur, donc on va pouvoir mettre tes grandes photos en hauteur. Enfin, bon, il y a, il y a tout ce qu'il faut pour, pour présenter l'exposition. Alors, la question que je voulais te poser, c'est au cours des, 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 des visiteurs qui ont vu te, ton exposition quelle réaction ils ont en général comment, comment ils perçoivent ça bah, la, la, la beauté esthétique, déjà, au niveau de l'ensemble de, de de du travail. C'est du noir et blanc, hein Oui, c'est tout... du travail noir et blanc. Oui, je, bah, je travaille souvent, souvent en noir et blanc, effectivement, parce que c'est ma formation première. Donc, euh... Pratiquement, pratiquement. Voilà, donc euh, après, ils sont impressionnés par les, les gros plans, parce que moi, j'ai toujours tendance à beaucoup travailler sur les, les plans serrés. Je travaille beaucoup au 35 mm aussi, donc euh, euh, ça, ça rapproche vraiment. Donc, euh, euh, puis je suis au, carrément au contact. Au contact Parce que tu es, des... es descendu carrément dans l'arène. Oui, oui, je suis allé dans l'arène, oui, deux fois, oui. Ouais. Ah, ouais, ouais. Ouais, c'est impressionnant. Parce que même si c'est des petits chevaux, euh, bon, euh, c'est très puissant un cheval. J'ai plus eu peur de descendre dans l'arène à chaque fois que que tout le travail que j'ai pu faire avec les éléphants. Ah oui ouais, les, le, le cheval, il est un peu imprévisible. Hein. Quand, euh, quand j'ai été balayé, je suis tombé par terre une dizaine de secondes. J'ai mis une dizaine de secondes pour, me, pour récupérer. Quoi. Les, ah les, oui. les, les gens qui étaient dans l'arène, bah, ils, nous, ils nous protègent. Mais bon, le, le, le cheval a, a fait un demi-tour sur lui-même et il m'a envoyé un grand coup de tête quoi, dans, dans la figure. Quoi. Donc, je suis tombé par terre et, 
j'ai mis une dizaine de secondes avant de, avant de revenir un peu à moi quoi, et, et de continuer de repartir à, à la recherche d'images. Ah oui, oui, oui. Non, ça se coupe bien. Quoi. Ça, ça, on ne s'en rend pas compte quand on est dans, en, en tant que spectateur dans l'arène, on ne s'en rend pas bien compte. Il faut vraiment, faut vraiment vivre ça. Puis moi, je voulais le vivre en plus parce que si on ne vit pas cet événement, enfin, de cette manière-là, on a un manque. Oui, ça te permet ensuite de charger des mots. Et puis de comprendre, de comprendre aussi euh, le, le, la, la, toute la puissance de, de l'animal par rapport à, à l'humain et euh, toutes ces difficultés aussi qu'ont qu les, les humains de, de maîtriser euh, l'animal. Mmh, mmh. Et alors, une fois qu'ils qu ont tondu, euh, enfin qu'ils ont prélevé le crin, l'animal est relâché et raccompagné en dehors du... Les, les, les animaux, le, donc le dernier jour de la fête, sont ramenés, euh, comme ils ont été cherchés trois jours avant, là, euh, là où ils vivent euh, en toute sérénité pendant tout le restant de l'année. Bon, voilà. eh ben, euh, c'est intéressant parce qu'il y a à la fois une découverte de, euh, de, de, de tradition, il y a à la fois le questionnement de la relation de l'homme avec l'animal, et je crois que c'est le fond de ton travail. Mmh. Et souvent, cette relation est une relation, comment, euh, euh, comment dire ça euh, ben, Il y a de l'amour, il y a, y a, y a de la brutalité, il y a, y, a, ouais. y a toutes sortes de relations, comme, comme on, les humains peuvent en avoir entre eux-mêmes. Entre voilà, eux sans on... aucune naïveté, quoi. Je veux dire, c'est pas d'admiration béate. Les choses se comme elles sont. Les hommes, ils se comportent comme ils sont avec les animaux. Et Bien là, sûr. que dans ton travail... Autant on voit, par exemple, ceux qui s'occupent des éléphants, ben les éléphants, ils sont entravés depuis des, des centaines d'années parce que s'ils ne sont pas entravés, ils ne peuvent pas travailler. Donc, la relation de l'homme à l'animal n'est pas qu'une relation d'admiration. C'est aussi des relations, enfin, euh, ou violentes, extra-violentes, insupportables, euh, comme la corrida, par exemple, ou des, des relations de lutte, souvent, donc, les, les, ça mérite surtout des plus jeunes de leur expliquer, peut-être de les avertir que euh, c est, c est, la vie, ce n'est pas que des bisounours, qu'il qu y a des choses et des traditions qui, entre l'homme et l'animal, sont de tout temps. Et, et, et là, après tout, l'animal, il repart totalement libre. Euh, il va revivre toute l'année dans, dans, dans ses collines, c'est ça C'est ça, oui, oui. Et l'année d'après, il va être recherché. Donc, il les surveille, euh, il, a, il les surveille. Hein, euh, ils, vont, ils vont de temps en temps donc, euh, voir un petit peu comment ça se passe. Parce que cet, cet hiver encore, il y a eu des attaques de loups. Et euh, donc, ils sont allés soigner un cheval sur place qui avait été blessé par un, par un, qui avait été mordu par un loup. Quoi. Ah ouais, le loup s'attaque aux chevaux. Ouais. ouais. Ah, C'est la nature, ça. Hein. Une, fois que, une fois que la nature reprend ses droits, euh, l'homme, il faut qu'il sache où est sa place aussi. Exactement. Bon, écoute Jean-François, moi il me tarde, enfin bon, j'ai déjà vu le projet, donc euh, je trouve que la qualité esthétique, euh, euh, enfin, comment dire, moi ce projet-là sur les chevaux euh, m'a touché particulièrement, je ne sais pas pourquoi, euh, je trouve que la qualité esthétique de tes… Alors je ne sais pas si c'est tes derniers travaux, ça les chevaux les chevaux, c'est oui, c'est ce qu'il y a, je dirais, pas plus récent, mais… Euh... Ah, alors, tu es comme le bovin, tu es comme le bovin, c'est-à-dire que tu t'améliores euh, en vieillissant. C'est je... important, on n'a jamais fini de s'améliorer, c'est important. <rire> mais je trouve que la qualité esthétique de tes noirs et blancs, là, alors le cheval se, se prête particulièrement bien hein, mmh. à ce traitement-là, et les hommes et les attitudes, euh, même si effectivement la violence aussi, qui, qui ressort de la lutte euh, qui, est, qui est, est, est sublimée par le noir et blanc. Euh, euh, moi, je trouve que ton travail est, est remarquable. Euh, euh, et, et cet expo, euh, alors c'est vrai que j'ai hésité avec Pêcheur d'Asie, mais quand j'ai découvert ton travail sur, sur, les, sur les chevaux, j'ai présenté immédiatement au comité de sélection euh, ton travail, bon, qui après euh, beaucoup de discussions... Euh, euh, a, a conquis finalement le comité de sélection et je suis sûr qu'il va conquérir aussi les, les rambolitains, les rambolitaines et tous les visiteurs 
euh, du Festi Photo. Et puis, tu auras l'occasion de raconter ton histoire, de, de raconter comment, as fait, euh, comment tu as fait, comment tu es descendu au milieu des animaux, au milieu des hommes. Et, et tout ça, je trouve ça formidable. Et je trouve la manière que tu as d'aborder de façon globale euh, les animaux et les hommes est un projet euh, d'une vie absolument... Bravo, moi je suis admiratif de ton job. Merci, merci infiniment. Donc, ben, je voulais juste, juste dire, si, si, si on clôture l'émission, euh, que j'étais ben, très heureux, bien entendu, de, de revenir à Rambouillet, parce qu'on s'était régalé il y a... Ouais. Il y a deux ou trois ans là, avec, euh, avec vous et, ouais. et pendant le festival avec les, avec les éléphants. Et puis en profiter aussi pour, pour vous remercier, hein, toute l'équipe euh, du, du, du festival, pour, euh, bah, pour la confiance euh, que vous m'avez accordée euh, cette année, à la fois en tant qu'exposant, euh, mais aussi euh, de m'avoir euh, témoigné toute cette, votre confiance pour... Euh, pour être euh, euh, président du, du jury photo. Donc, euh, j'ai allé t'en parler. Oh là là. Merci. Euh, merci ah là là. là. <rire> on a le président du jury photo et on ne on, on le, le savait pas. Oh là là. J'ai oublié de remercier Jean-François. Voilà. Euh, donc, ça, c'est. Il y a un voilà, des... concours de main de maître. Ah oui, 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 tu as raison. Oui, oui, Jean-François était le président du, du jury. Euh, du concours de cette année, on a reçu plus de 8000 photos, euh, on a fait un premier pré-tri avec le comité de sélection du Festi Photo, et puis un jury euh, composé de trois professionnels de la photo. Euh, on a eu euh, un journaliste, euh, on, on a eu euh, le responsable technique euh, des professionnels de chez Canon mm -hmm. et puis euh, toi Jean-François en, en tant que photographe et trois non spécialistes de la photo euh, dont euh, l'adjoint au maire chargé de la culture euh, de Rambouillet, euh, la directrice de la Bergerie Nationale euh, et, le fort, et un de tes collègues photographe local euh, à toutes les nouvelles. Et donc, tu as eu un jury à piloter dans un premier temps à distance où vous avez fait des, des, des pré -tris. Et puis, on a passé une journée à finir la sélection. Et c'est toi qui as mené tous ces débats et qui a amené à choisir nos 100 meilleures photos, dont les 20 best-of et dont les 20 jeunes. Et chose particulière, vous avez osé cette année, et ça, j'en suis ravi, faire monter trois jeunes dans le best-of, dans les 20 meilleures photos du, du festival. Ça, c'est la patte du, du président, ah, c'est ça euh, Jean-François, oui. c'est toi qui a… Oui, euh, enfin, oui. Euh, enfin les, les deux, en fait. Deux. La patte du président, c'est euh, le prix spécial noir et blanc. Oui, exactement. Un prix spécial qui a été créé euh, à cette occasion. Oui, il y en a pas oui. qu'un, il y en a pas qu'un. Pas qu'un. oui. oui. On peut dire, Jean-François, on ne dévoile pas qui c'est qui les a. Mais on ah peut dire que bon, le, le travail du jury, normalement, c'était trois prix adultes et trois prix euh, jeunes. Premier, deuxième, troisième prix. Et puis après, le jury faisait ce qu'il voulait. Et ce jury-là nous a trouvé euh, des pépites. D'accord. Bien, suspense alors. Ah ouais. Alors, un prix noir et blanc, parce que euh, imaginez, Jean-François président du jury, euh, ne pas choisir une photo noir et blanc comme étant un prix spécial, quand même, serait, oui. hein, serait pousser le bouchon un peu loin. Mais il y a des prix en termes de... Euh, en termes de rappelons, hein, c'est vivant en héritage. Donc, euh, ils, ils ont vraiment trouvé des prix en relation avec le thème du, du festival. Hein, des prix concernant l'écologie, concernant le réchauffement climatique. Non, il y a un travail, mais aussi, sans oublier le volet artistique. Donc, je crois que c'est un, un palmarès particulièrement équilibré. Et moi, je te remercie. Heureusement que, as, que tu m'as rattrapé parce que j'allais te quitter comme ça. Mais je te remercie vraiment euh, très, très, euh, très, très profondément de tout le travail que tu as fait à ce niveau-là. Merci. Merci à toi. Bon, Jean-Pierre, si tu veux 
Oui, oui, non, mais effectivement, non, non, je, je suis assez, euh, assez, comment dirais-je, euh, émerveillé de, 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 de la, de la qualité, effectivement, des, euh, des, des photos de Jean-François sur la thématique du cheval. Il y en a une là qui m'a interpellé que je vais reprendre euh, tout de suite. Euh, C'est celle dans lequel. Alors attendez, que je parce que je suis un peu perdu dans les différents. Voilà, c'est celle-là dans laquelle tu, tu tu as photographié euh, le cavalier qui est dessus et avec un bras qui 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 qui, qui... ta photo met vraiment en évidence euh, un bras musclé, là, ouais. musclé noueux et qui se marie euh, très bien il avec euh, justement le, le les chevaux et également les muscles des chevaux. Il y a une sorte de en totale harmonie. Ils sont en totale harmonie en fait. Harmonie, voilà. Mm. Voilà, c'est ma préférée. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Ah ouais, c'était oui, il y a des photos formidables, 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 des grands formats. Je pense que les les rambolitains vont vont apprécier ça. C'est vraiment, on n'a jamais eu euh, quelque chose comme ça. Et le noir et blanc, enfin bon, le noir et blanc sublime tout était vraiment oui. un, un as du noir et blanc. Moi, Jean-François, oui, tu, 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 tu l'as peut-être pas la vue sur le direct, mais là, de, de, sur Twitch, en même temps que euh, ton interview euh, par Jean-Philippe, on, on a fait défiler euh, les photos qui étaient présentes euh, euh, donc, sur le site de Festive Photo, mais même, on a passé également euh, certaines de, des photos qui sont présentes sur ton site internet. Voilà. Tu, 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 tu le sais peut-être pas, mais non, on a illustré... Oui, donc on a illustré le propos et la photo dont je te parle avec le bras très nouveau du cavalier que tu as prise, elle est en ce moment même sur le sur le direct. Donc c'est pour ceux qui nous regardent, c'est parlant parce que ils, ils voient en, en temps réel euh, les visuels et les, les, les superbes photos que, que tu as prises et que j'aurai grand plaisir de voir euh, lors de l'expo en grand grand format. Quel format il, euh, tu vas nous présenter Alors c'est pour la plupart d'entre elles, c'est du 80-120 en, donc en pièce américaine. Donc euh, voilà, c'est déjà du très très beau format. Ouais. Ah oui, et ça, ça sera présent à la salle de notre Jean-Pierre. Tu vois, toute la scène ouais. elle sera réservée à Jean-François et puis tout le devant de la scène. Donc, euh, ça va vraiment être l'exposition majeure de, du, euh, de la salle de notre et qui sera couplée avec notre, euh, avec notre concours. Donc, euh, le concours sera présenté au milieu de la scène. Et puis après, il y aura des photographes sur les côtés et puis sur le balcon. Sur le balcon, on aura un photographe assez exceptionnel qui fait de la photo nature, tu es urbex nature, tu vois un peu. D'accord, urbex nature, ok. Le contraste va ça. être assez, assez intéressant à découvrir. Bien, un ben, joli programme pour ouais. euh, ce, cette édition 2023 du Festival Photo de Rambouillet. Il y aura sans doute une conférence, enfin bon, les, le public aura l'occasion de de rencontrer Jean-François, d'échanger avec lui. Euh, il aura, je pense, sur son stand de ses ouvrages, puisqu'il y a un bouquin sur les chevaux, non Tu as fait un bouquin Oui, ah bah, si vous voulez, je vous le montre. Ah euh, oui Vas-y, 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 montre-nous. Alors, vous le voyez là Voilà, on ne bouge plus pour la mise au point. Ah, nickel, on, on, très bien. Est-ce que ah, l'encre trouve... est, est, que est sèche Des chevaux, des hommes. La maquette, ça. <rire> la maquette. Il va bientôt sortir. Et ah oui, donc c'est vraiment en primeur. Bien, ça bah merci de, 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 cette, de cette primeur. Euh, en priorité à Rambouillet, c'est bien. Merci. <rire> bon, et eh ben il nous tarde. Plus ça avance et plus j'interviewe les photographes, moi, plus il me tarde d'y être. Euh, ça va passer très très vite. On va avoir un été euh, où on va souffrir de la chaleur. Et puis après, une fin septembre toute douce, toute douce. Voilà. Avec euh, une superbe température, sans pluie, mais on va, on va se régaler pendant, pendant trois jours à faire la fête, à, à, à faire du théâtre euh, et à, à voir Michel. Euh, parce que Michel, euh, avec cinq troupes de théâtre, va animer les trois jours du Festif Photo Jean-François, avec des déambulations, des accompagnements du public, des arrivées impromptues comme elle l'a fait là, dans une salle, par exemple, mm -hmm. des déclamations de fables de La Fontaine. Tu vois, et puis elle va nous lancer une vraie pièce de théâtre euh, en avant-première qui s'appelle « Après le brame » et qui sera jouée le dimanche dans l'amphithéâtre de la BN. Donc tout un programme. Et elle a concocté aussi 
euh, avec euh, des musiciens de la région de Rambouillet, toute une animation musicale. Donc, il y aura des bandas, euh, il y aura des, des concerts... Euh, des concerts qui seront donnés. Enfin, on va faire le festif photo. C'est-à-dire qu'on va amener des gens qui peut-être ne seraient pas venus à la photo, grâce à d'autres activités culturelles, à nous rejoindre. C'est la nouveauté 2023. Beau programme. Ouais, on va faire la fête. <rire> Bien, merci pour cette chronique festif photo, Jean-François et Jean-Philippe. On va conclure assez maintenant l'émission. Je vais juste faire un rappel sur nos prochains streams. Donc pour ça, je vais juste préparer une incrustation un peu différente. Voilà, avec le talk show Confluence qui est le nom. Je vais passer le mot de notre émission de ce matin et euh, je vais passer la room en mode mini. Donc, vous allez toujours être sur le direct, mais en plus petite taille. Et je vais privilégier euh, donc euh, la navigation, mais pour euh, cette fois-ci aller sur notre page agenda, euh, puisque nous allons euh, donc... Euh, euh, c'est euh, c'est pour le week-end prochain. C'est notre dernier stream de la saison, puisqu'après, on rentre en période estivale et on va euh, se reposer un petit peu, se ressourcer, euh, faut, faut, faut trouver de, de nouvelles idées. Jean-Pierre, il faut quand même oui. dire que Total Impro sera euh, le web euh, euh, média euh, officiel du Festi Photo, présent vrai. sur tout le Festi Photo, avec interview de photographes en direct, du public, etc. Et où tout et, ouais, tu, tu fais bien en parler, effectivement. On sera en direct, on fera à minimum les deux émissions, là c'est à l'écran en ce moment, les deux émissions donc, du vendredi et du euh, samedi, qui sont événement La Une et le, le talk show, seront faits pas en studio comme on a l'habitude, comme ce matin, mais seront faits en direct depuis la Bergerie Nationale. Ouais, donc ça sera le 29 et le 30. On en fera peut-être une aussi à la, à la, à la salle Patenotre, on verra. Oui, tout à fait, ça ouais. reste, euh, voilà. Donc, on, on sera effectivement bien, bien euh, présent à la, à, la, à la rentrée et, euh, et donc, d'une façon plus immédiate, euh, le week-end prochain, c'est un grand rush puisque on, on va pas faire, on va pas faire, on va faire pas moins de quatre streams donc le, ça, va être, ça va être dense. Vendredi matin, c'est la revue de presse que l'on va faire à Chevreuse, donc euh, au, à la brasserie Le Cerf, en face de l'hôtel de ville. On va donc rassembler les journalistes de la région, plus les acteurs dynamiques comme le Cercle des Entrepreneurs de la Vallée de Chevreuse. Et que, donc beaucoup d'invités, la mairie de Chevreuse est a priori est partante, ah, pour une fois qu'une mairie est, bon, est, 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 est délègue un chargé de communication pour nous rejoindre. Oui. Alors je dis ça, non, ça s'est déjà passé quand même. On a eu par exemple la mairie de Houdan qui est venue à nous, la mairie de Dampierre. Voilà, et là, Chevreuse va venir euh, à la rencontre de Total Impro, euh, donc vendredi matin, une heure euh, de revue de presse avec les journalistes. Et aussitôt après, euh, il y aura bien sûr le vendredi soir, euh, événement à la une qui sera toujours en mode euh, studio et le dernier talk show ça sera en mode de, ça sera en mode de, euh, présentiel puisqu'on le fera en direct de Morpa depuis euh, depuis le, le depuis la l'arena e-sport euh, Eva de Morpa qui euh, qui nous accueillera et on recevra effectivement comme invité de de 11 h euh, Rachid Etsala que vous voyez là sur la photo euh, qui euh, voilà qui sera notre grand invité qui euh, euh, dans lequel on va passer une heure avec lui et je vais vous quand même montrer le lieu. Donc Jean-Philippe, ça veut dire si, euh, que si tu le souhaites, tu, euh, tu peux venir. Voilà, je vais oui. montrer euh, la photo. Voilà, elle est à, à l'écran. Voilà le bureau qui nous attend pour faire notre streaming euh, samedi prochain. D'accord. Donc, donc si tu veux venir jusqu'à mon repas, il y a la, la salle Arena de, qui est juste derrière. Et là, on a deux, euh, deux, deux, deux sièges de, de streamers, de gamers qui nous, sont, qui nous sont à notre disposition et à partir de laquelle on pourra faire notre euh, direct. Euh, donc j'invite... Euh, ceux qui peuvent à nous rejoindre là-bas, ça sera un peu notre, notre, notre anniversaire, notre un an de Total Impro 2.0. Nadia El Meliani sera présente. Euh, donc voilà, donc, euh, 
dans la mesure du possible, essayons d'être physiquement présents ce, ce, ce jour-là. Le lieu est sympa, il y a un bar, il y a même, euh, il y a même, euh, il y a même euh, un billard et un baby-foot, une salle de réunion. Donc euh, le lieu est vraiment... Ça devient notre nouveau QG. Je crois et que Total Impro va, va s'installer là-bas. J'amènerai ma version de Tom Ryder, mais je ne sais pas si elle est compatible avec lui. <rire> non, non, alors... Et, et, non. Non, non, parce que Eva effectivement développe, c'est très spécifique, hein, c'est des e-sports en réalité virtuelle, les joueurs euh, tra jouent par équipe, ils sont équipés de casques de réalité, de réalité virtuelle, ils sont, ils ont des, ce sont des jeux de tir, je vais essayer de vous montrer, j'ai ouais. une photo, ouais, ouais. Euh, non je ne l'ai peut-être pas, si là vous envoyez peut-être, et bien sûr il y aura le patron des lieux qui nous accueillera et qu'on interviewera à cette euh, occasion. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc voilà. Donc on va terminer en beauté euh, cette première année dans un lieu tourné vers le monde du numérique, tourné vers le monde du e-sport. Donc euh, alors que nous diffusons sur Twitch, je pense que c'était une bonne façon de terminer cette année. Ça sera euh, donc le week-end euh, prochain. Et euh, c'est pas tout. C'est pas tout. Euh, le soir, on se pour vraiment fêter en, dans une ambiance décontractée. On se retrouvera le samedi soir, 17 juin, à au cours bouillon à partir de 18h pour faire des direct live, mais en mode plutôt très 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 festif. Alors, Donc voilà, un, un, gros, un gros programme. Pour Jean-François, le cours bouillon, c'est un lieu festif où les Rambolitains, c'est une association qui a ouvert un peu un, un café euh, populaire comme les grands lieux culturels qu'il y a en Allemagne et tout ça, où se retrouvent euh, tous les habitants de tous les âges, de toutes les conditions. Et on fera nos deux soirées, du vendredi soir et du samedi soir en Courbouillon. D'accord. Euh, là, on, on parle des, des soirées Festifoto oui, oui, au mois de septembre. Festifoto hein. au voilà. septembre, oui. Mais on y fera aussi une exposition, des conférences. Enfin, ça sera un lieu aussi habillé, habité euh, complètement par Festifoto. Un nouveau lieu. Juste derrière. Voilà. <rire> Voilà, donc, euh, voilà, je, voilà pour l'annonce que j'avais à faire euh, sur les derniers streams très intenses de Total Impro 2.0 pour le week-end euh, prochain. Donc, du, euh, donc du, du présentiel, euh, soit à Eva Moropa, soit au Courbouillon à Rambouillet. Très bien. Messieurs, merci d'être venus sur Total Impro 2.0. Merci à vous. Merci Jean-François, à bientôt, je t'embrasse. Et à très bientôt. À très à bientôt, passez un bon week-end. Au revoir, bon week-end. Ciao, ciao. Week merci. Bye. Bye.